जीसान के जार नाम आज के दिए थी आम्रा किंतु छोभी टा दे नहीं। शंगो तो कारण है आम्रा पुत्ते के एपिसोड एक दिन तो हमारे रोती थी देर छोभी दी था के किंतु शंगो तो कारण है आज के आम्रा हमारे रोती थी छोभी हो दी नहीं। आम्रा जीसान नाम एक जन बोंधूर गर्लपोषण बो प्रत्येक एपिसोड में स्वागत स्टूडियो प्रियंका 
আজকের ওয়েদারটা তো রোমান্টিক ছিল বাট আমি জানতাম মেয়েদের কাছে আমার সাথে রোমান্টিক কিছু হচ্ছে না মেয়েদের কাছে একটু বৃষ্টি একটু মেঘলা হলে ব্যাপারটা রোমান্টিক হয়ে যায় কিন্তু আমরা যারা বাসা থেকে বের হই আমাদের জন্য কষ্টকর হয়ে যায় মানে রাস্তাঘাটে হুটহাট করে জ্যাম বেড়ে যায় বৃষ্টি হলে কেন আপনার জীবনে কি রোমান্সের অভাব একেবারেই না সেটা আমি বলি না মানে এই যে ওয়েদার ভিত্তিক যে রোমান্টিকতা সেটা আসলে ছেলেদের বেলা খুব একটা ইফেক্টিভ না মেয়েদের বেলা কারণ আমাদের কফেস করতে হয় সো আমাদের রোমান্টিসিজমটাকে একবারে বাদ जमा कपड़ पर चेहरा बेर लिखी मानी प्रियंका चले जा पक्षा भलोबा देखते 
गल्प झुमते जा मन अपनारा तो आगे गेस करते पे सो गल्पा जान और बस बस मानुषर का पोछे जाए अपनाराई शुदुम्रेन करते सोटुकु एक दिन मोबाइल इच्छा रेकर्ड कर मोबाइल फेसबुके गई लाभ ढाई एफ एम दिए सार्च दी आई लाभ ढाई एफ एम नाइन पॉइंट फोर दिए सार्च दी ढाका एफ एम एर अफिसियल फेसबुक पेज टी पे जा लाइ जुक्त होते पेजर अन्न्य एक्टिविटीज अपना देखार जो से लाइक दिए संगे एक्टिव थकते अथवा चले ढाका एफ एम एर अफिसियल यूट्यूब चैनल ढाका एफ एम एर एक अफिसियल यूट्यूब चैनल रही है राजू मुहम्मद शहीदुल इसलम आलम इसलम आरिफ एम डी शौकत सैकत महमूद रुबेल रियाज अने के साथ आरिफ महमुदुल हसन हेलो मुंतर महमुद अबरार लिखे असलमकुम वालेकुम असलम एत दिन फ्रिकुएन्सि सुनतम प्रथम लाइव देखी लाइव देखे प्रियांका सो हमार नाम ना तरफ दिल नाम सरकार सीमान खुलना लाखी अहमेद हेलो हेलो तनवीर हुसैन हेलो अपू हेलो अनिसुर रहमान छोट पेज टी खुले आसार आमंत्रण रही निश्चय कमेंट करते कि मध्य संगे जुक्त हबें भलोबाशर गुरु लाभ गुरु एम जार जो अनेक अपेक्षा करा अपेक्षा कर स्टूडियो ते गुरु एते शाम के देखते भलोबाशार गुरु के प्रथम आज के तो स्वागत अवश्य स्टूडियो तेजते चाहिए भलोबाशार दिन एतगुलो दिवस पालित हम रोज डे चकलेट डे टेडी डे गुरु एते शाम जीवन ए भलोबाशा गो धरा दीछे चकलेट पे पक्षा दादू 
যদি আমরা ভালোবাসার বাংলাদেশ থেকে অফিসিয়ালি কোনো রকমের সাপোর্ট এর জন্য কমিউনিকেট করি না তারপরে হয়তো এই প্রোগ্রামটা নিয়ে আসার পরে যখন আমরা এটা প্রচার করি এবং তার নাম্বারটা আমরা আপনাদের কাছে শেয়ার করি তখন অনেকে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন কিন্তু আনফর্চুনেটলি মোবাইলে কিছু তার ব্যক্তিগত সমস্যার জন্য মোবাইলটা অন করতে একটু দেরি করে যে কারণে অনেকে কমিউনিকেট করতে পারেনি তারপরে যতটুকু আমি শুনেছি আমাকে মেসেজ কমিউনিকেশনের মধ্যে মাধ্যমে সে বাচ্চাটির বাবা যেটা আমাকে জানিয়েছে যে ভালো রকমের একটা সাড়া সে পেয়েছে এখন এক্সপেক্টেড অ্যামাউন্ট তার হাতে সে পৌঁছায়নি কিন্তু যতটুকু সাড়া দিয়েছে যেভাবে মানুষ ভালোবেসেছে তার জন্য সে কৃতজ্ঞ এবং হয়তো আগামী প্রোগ্রামে এসে সশরি নিয়ে এসে সেই কৃতজ্ঞতা সবার কাছে জানা দিয়ে যায় সো এটার জন্য আমি নিজেও কৃতজ্ঞ যে আপনাদেরকে যখন যে কোনোভাবে ভালোবাসার যখন জন্য যখন আহ্বান করি আপনাদের কাছে সাপোর্ট চাই বা ভালোবাসার এই চমৎকার উপলক্ষকে হাজির করি তখন আপনারা আমাদের সাথে কানেক্টেড হন সেটা আমাদের জন্য দারুণ একটি পাওয়া সো সবার জন্য অনেক ভালোবাসা ভালোবাসার এই মন্ত্র মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখুক এ পক্ষ পক্ষ দুই পক্ষকে এ পক্ষ বলতে যারা স্টুডিওর ক্ষেত্রে আছেন আমাদের প্রডিউসার জুয়েল আছেন আমাদের কো অ্যাঙ্কার প্রিয়াঙ্কা আমাদের গেস্ট এবং আমি এতে সাম ওই পক্ষে আছে আমার ভালোবাসার মানুষজন যারা বছরের পর বছর যত বড় যত্ন করে দারুণ গুরুত্বের সহ ভালোবাসা নিয়ে আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকে আপনাদের জন্য আমার প্রিয় ওই কথাগুলো চলো আকাশ ছেড়ে দেখি চলো সাথী আমি দেশটা দেখতে থাকি চলো কারো ভালো লাগা উচ্ছ্বসিত হই চলো কারো কষ্টে চলো প্রিয়তম চোখে রাখছে কানে কানে বলে যান শুনছ ভালোবাসিত কানে চাইতে প্রিয় মা তুমি প্রিয় এই মাতৃভূমি চলো মাকে ভালোবেসে আরেক দফায় মনে আছে কে ডাকে এভাবে ভালোবাসার ফেরিও না চলো এসব বন্ধু মাটির টানে তার অন্যের চোয়ারে ভাসবে তুমি ভালো লাগার সুর বাজবে তোমার মনে আর বাঁধন হারা হবো আমি মুক্তির গানে এটাই তো তোমার দেশ এটাই তো আমার দেশ আমাদের ভালোবাসা আমাদের বাংলাদেশ সবাইকে আরেক দফায় অনেক শ্রদ্ধা তারুণ ভালোবাসা চমৎকার ভালো লাগা নিয়ে স্বাগত জানাচ্ছি অনুরোধ করছি যে প্লিজ আমাদের ভালোবাসার গল্পগুলোকে ছড়িয়ে দিন সবার কাছে বেশি বেশি করে শেয়ার করুন ঢাকা এফ এম এই ফেসবুক স্ট্রিমিং এর থ্রু দিয়ে আমাদের সাথে এই মুহূর্তে এক্স্যাক্টলি এই মুহূর্তে যারা কানেক্টেড আছে আমাদের ভালোবাসার বারোটা সবার কাছে পৌঁছে দিন বেশি বেশি করে শেয়ার করুন বেশি বেশি করে কমেন্ট করুন এবং ভালোবাসার এই উপলক্ষ্যের সাথে থাকুন আমরা শুধুই ভালোবাসার কথা যে বলি এই অনুষ্ঠান তা কিন্তু একটা মানুষের বিভিন্ন রকমের রূপ রং সেই রঙের হয়তো অনেক সময় বহু কষ্ট পেয়ে যে কষ্টে রং নেকি নীল হয় একদম গাঢ় নীলে হয়ে গেছে তার মানুষের জীবন তার ক্যানভাস তার পত্র এমনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যার পরে আর কষ্ট পাওয়ার কিছু নাই এমন ঘটনা আমরা উপস্থাপিত হয় আমাদের এই ভালোবাসার বাংলাদেশে আবার দারুণ ভালো লাগার উপস্থাপনাও কিন্তু এখানে উঠে আসে শুধুই যে প্রেমের কাব্যিক গল্প আমাদের এখানে উপস্থাপন হয় তা কিন্তু না সেখানে জীবনের বিভিন্ন রকমের রূপ রং আমরা বিভিন্ন ভাবে উপস্থাপন করবার চেষ্টা করি আজকে তার ব্যক্তয় ঘটেনি যিনি আমাদের আজকে গেস্ট ভালোবাসার বাংলাদেশে উপস্থিত হয়েছেন তাকে নিয়ে আমরা হাজির হয়েছি আমরা আমরা শুনতে চাইবো তার জীবনের কথা আমি জানি না আজকে ভালোবাসার কোনো গল্প উপখ্যান নিয়ে আসবেন নাকি জীবনের অমুক কোনো সত্য অথবা কোনো ডার্ক লাইফ তিনি উপস্থাপন করতে যাচ্ছেন এবং আমরা এগুলো কানেক্ট করি এই কারণে এখান থেকে যদি প্রয়োজনীয় কোনো শিক্ষা নেওয়ার থাকে প্লিজ শিক্ষাটা নিয়ে এবং জীবনটাকে অনেকবার বড় করে বাঁচুন দারুণ ভালো লাগা জীবনটা উদ্ভাসিত করবে সবাইকে আরেকবার স্বাগত জানাচ্ছি স্বাগত জানাচ্ছি আজকের অতিথিকে অসম্ভব ভালোবাসার সাথে দারুণ শ্রদ্ধার সাথে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে बर्तमान सब जगह पड़से कि डिटेल তখন আপনারা হয়তো বা বুঝতে পারবেন যে এটা কতটা ভয়ঙ্কর একটা মানুষের লাইফটা নষ্ট করার জন্য তার পরিবার সমাজ ফ্যামিলি বন্ধু বান্ধব সবার কাছ থেকে তাকে আলাদা করার জন্য বা লাইফটা এলোম করার জন্য যে কি পরিমাণ ক্ষতি হতে পারে সেই বিষয়গুলো আজকে আমি তুলে ধরব তো আমি আমার সেই প্রথম থেকে শুরু করতে চাই কি নাম আপনি আমার নাম জেসান আহমেদ 
আমরা শুনতে চাই আপনার জীবনের কথা আপনি প্রথমে বলছিলেন যে এমন কিছু গল্প এমন কিছু কথা উপস্থাপনা হবে যেটা আগে হয়তো মিডিয়াতে এভাবে উপস্থাপিত হয়নি এবং এমন একটি ভাইরাসের কথা বলছেন নিঃসন্দেহে বুঝেই ফেলেছেন মধ্যে অ্যাট লিস্ট করোনার কথা তো আপনি বলতেছেন না বাট ব্যক্তি জীবনে ঘটে যাওয়া সমাজে ঘটে যাওয়া ব্যাধির মতো এমন কোনো ঘটনার কথা বলছেন যে ভাইরাস করোনা ভাইরাসের চাইতেও মারাত্মক এবং বহুত বহুত ইয়াংস্টারদেরকে একদম ধ্বংসের কিনারায় নিয়ে এসে দাঁড় করেছে এমন একটি ঘটনা আপনি উপস্থাপন করতে যাচ্ছেন তো আমরা খুব মনোযোগের সাথে খুবই যত্নের সাথে যে যেখান থেকে আছি পুরো একদম সজাগ দৃষ্টিতে আমরা শুনতে চাই জিসানের কথা এবং জানতে চাই কি হয়েছে তার জীবনে যে ঘটনাটি সত্যি এত ব্যাপক তার প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে এবং একটা মানুষের জীবন কিভাবে নিঃশ্বাস করে দিতে পারে জিসান তো আমি ফার্স্ট থেকে শুরু করি সো লাইফটা ভালো ছিল আমি সে দু হাজার বারো থেকে শুরু করি আর কি এসএসসি পরীক্ষা দেই এসএসসি পাশ করে তারপর কলেজ লাইফে যখন উঠি দেন আমার শুরু যেখান থেকে আর কি দু হাজার চোদ্দো সাল সেখান থেকে শুরু করতে চাচ্ছি তো সবার মতো আমারও লাইফ ছিল সাজানো গোছানো পরিবারে দুই ভাই আমরা আমি ছোট তো ছোট সবার সেক্ষেত্রে ভালোবাসা আল্লাহ দাল সব কিছু একটু ব্যতিক্রম ছিল যখন যা চাইতাম পাইতাম মানে অ্যাটলিস্ট ফ্যামিলি থেকে কখনো অভাব জিনিসটা বুঝি নাই যখন যা চাইছি পাইছি তো এখান থেকে শুরু আর কি যখন কলেজ লাইফে যাই তো কলেজে যাব এভাবে বন্ধু বান্ধব ফ্রেন্ড সার্কেল হয় কলেজে যাওয়ার পর তো অ্যাটলিস্ট আমার কলেজে ভালো লাগে না মন টিকে না যে কেমন যেন উদ্ধাসীন তো এরকম আমি কলেজ গ্যাপ দিই কলেজে যাই বন্ধু বান্ধব নিয়ে ঘুরতে যাই সিনেমা দেখি এটা সেটা করি বাট কলেজ লেখাপড়া করি না সেই মুহূর্তে টাকা পয়সা বাড়ি থেকে যা পাইতাম আমার চলার জন্য এনাপ ছিল বাট এরপরও আমি মিথ্যে বলে বলে যে প্রাইভেট বা টিউশন এটা ওটা বলে আমি বাড়ি থেকে অনেক টাকা নিতাম আর কি এটা তো আমি আগে থেকেই পাইতাম মানে যখন যা চাইতাম পাইতাম তো এই টাকাগুলো নেওয়ার পর আস্তে আস্তে আমার এই টাকাটা যে কেমন জানি এলোমেলো হয়ে যায় তো যে বুঝতাম না যে টাকা পয়সা নিচ্ছি নষ্ট করতেছি মানে খাচ্ছি দাচ্ছি এইরকম তো এরকম হয়তো হয়তো গ্রামের বন্ধু বান্ধব থাকে তাদের সাথে গ্রামে টেলার আছে আর কি গুরু যে টেলার মেশিন আছে সেলাই করে এখানে আমরা আড্ডা দিতাম তো কিছু বন্ধু ছিল বিশ্বজিৎ মাহাবুর রহমতুল্লাহ বড় ভাই তারপর রিপন এইরকম অনেক বন্ধু ছিল তো তাদের সবার সাথে টেলারে সাগর আড্ডা দিতাম তো সেই মুহূর্তে টিভিতে খেলা চলতো ক্রিকেট খেলা ওকে তো ক্রিকেট খেলা চলতো আমরা সবাই আনন্দ করে খেলা দেখতাম মজা করতাম তো দেখতাম কি যে আমার ফ্রেন্ড সার্কেল তারা কি যেন ক্রিকেটে যে ধরতিছে দল ধরতিছে এটা করতেছে এটা যে খাওয়ার উপর যে এই দল জিতলে স্পিরিট খাওয়াবে বা ওই দল জিতলে সে এটা খাওয়াবে সেটা খাওয়াবে এইরকম দেখতে দেখতে দেখে এক পর্যায়ে তারা টাকা দিয়ে এটা শুরু করলো আস্তে আস্তে মাঠে এক বন্ধু এই টিম যে না আজকে এই টিম জিতবে আর একজন না এই টিম জিতবে তো তাহলে বাজি লাগাও বাজি লাগলাম মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স জিতলে তুই আমাকে তারপর শুরু হলো টাকা দেওয়া টাকা টাকাটা নিজেদের মধ্যেই তাই নিজেদের মধ্যে একশো টাকা করে বাজি একশো টাকা দুইশো টাকা এরকম তো বুঝতাম না যে কি টাকা দিয়ে আবার বাজি মানে তখনও আন্দাজ করি নাই যে এটা বাজি ক্রিকেট নিয়ে আবার বাজি খেলা যায় কি আমরা তো আগে বুঝতাম যে অন্য কিছু তো পরে এরকম খেলতো একশো দুইশো এরকম দেখতাম যে অনেক বন্ধু জিততেছে যে টাকা জিততেছে একশো দুইশো এরকম হইতে হইতে এক একজনের কাছে পাঁচশো এক হাজার টাকা হচ্ছে কেউ হারতেছে কেউ তো তখন ভাবতাম যে টাকা পয়সা তো কাছে আমার আছে দেখি আমি ও খেলি টাকা পাবো তো এরকম করতে করতে ওই বিশ্বজিৎ আমি আমার খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড তো আমরা দুইজন করতাম কি যে এরকম দুইটা দল যখন নিত তারা আমরা মাঝখান থেকে করতাম কি যে এই এই টিম নিবে 
টিম নিবে আমরা মাসখান থেকে নিয়ে নিব এরও দিব এরও দিব বাট রেট ওটা নামা করে টিম যখন ছোট বড় হয় অর্থাৎ আপনি মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স আর কলকাতার খেলা এখান তো মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স বড় হবে আপনি যদি ওই বড় টিম নিতে চান তাহলে তো আপনার রেট দিতে হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা করতাম কি আমরা যে কলকাতা নিত তার কাছ থেকে এক হাজার টাকা নিতাম যে মুম্বাই নিত তার কাছ থেকে তেরোশো বা চোদ্দশো এরকম রেশিওর পাশাপাশি নিতাম তো সেক্ষেত্রে এমন হয়তো যে যখন মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স বা কলকাতা এরকম নিতাম বা যে চোদ্দশো বা তেরোশো দিয়ে আমরা নিতাম ওই টিমটা আমরা অন্যদের কাছে বারোশো বা এগারোশো তে বেছে দিতাম বুঝতে পারছি बंद बंद कर दिल কলেজ যাওয়া বন্ধ বলতে কি আমি ফ্যামিলি থেকে কলেজে যাচ্ছি টাকা নিচ্ছি টিউশনে প্রাইভেটের টাকা নিচ্ছি বাট আমি কলেজ যাচ্ছি না ওই সময়টা এইদিকে পাস করতেছি এভাবে হতে হতে তখন করলাম কি আমাদের কাছে যখন টাকা আসে তো আমরা ভাবলাম যে এই রকম করে দুই একশো না করে আমরা নিজেরা বেট করি যে আমরা নিজেরা টিম সিলেকশন করে আমরা নিজেরা খেলবো তাহলে আরো বেশি টাকা পাবো ওই যে শুরু করলাম যে এলাকায় দেখতাম সবাই যখন খেলতো আমরা তখন এই मोटामुटी बुजी अंदर खेल हारतम खेलम खुब भलो टा हल एर पर चौदह साल जन्मगत कपाल बड़ी खेलारेटरक चाहतनाटर आगे कथा मन गलता তো আমি তো নতুন জবে ওখানে নতুন আমি তো হুট করে বড় ভাইদের বলতে পারবো না যে ভাই আমি টাকা লাগাবো বা বাজি ধরবো তাহলে তো একটা কেমন যে নতুন আসছে কি মনে 
তো এরকম হইতে হইতে তারা খেলা দেখতো আমি দেখতাম যে তারা ধরতো বাট আমার ইচ্ছা জাগত যে আমিও খেলবো আমার তো অনেক টাকা পরে আছে অ্যাকাউন্টে আমি আরো টাকা হবে এই রকম একটা আর এই পোকা তো ছোটবেলা থেকে হ্যাঁ হ্যাঁ পরে একদিন ওই যে ষোলো সালে ভারতের রবীন্দ্র জাদেজা তখন বিয়ে করে তো আমি জানি সে সেই ম্যাচে খেলবে না বিয়ের জন্য খেলবে না বাট আমি এক বড় ভাই বলতেছে যে হ্যাঁ খেলবে না আমি বড় ভাইকে এমনি ইচ্ছে করে বললাম যে আজকে খেলবে মানে তাদের সাথে একটা রেশিও যে আমি তাদের সাথে খেলতে চাই এরকম যে আমি বলতেছি যে খেলবে আজকে সে খেলবে না রবীন্দ্র যাদের বিয়ে করছে এই খবর জানতেন খেলবে না এই খবরটা কিভাবে কনফার্ম আছেন তারাও বলতেছে খেলবে না বাট আমি বলতেছি খেলবে তাদের উল্টোটা আমি জেনে মানে তাদের সাথে একটা তো পরে বললো যে না এটা হবে না এটা তো পরে আমি এমনি সামান্য তিনশো টাকা তিনশো টাকার একটা মনে হয় বাজি ধরছিলাম তো পরে ওটা তো আমি জানি যে খেলবে না বাট আমি বলছি খেলবে আমি ওটা লুজ করলাম মানে তাদের সাথে একটা সম্পর্ক করার জন্য তাদের সাথে আমি হুট করে বলতে পারি না ভাই আমি টাকা লাগবে তবে ওরাও ভাববে যে এবার পাইছি আমরা একটা এটা ব্যবহার করবো তখনই আপনি দানটা মার আমি প্রথমে বললাম যে আচ্ছা তো পরে দেখি হ্যাঁ সে তো খেলে নাই পরে ভাই ভাসছে যে হয়তো বা মজা করছে দিবে না আমি এসে সাথে সাথে টাকা দিয়ে দিলাম যে ভাই এই যে টাকা অত অবাক যে ভাবছি তো তুই নতুন তুই আবার কি খেলবে হ্যাঁ ভাই হাটছি এই জন্য এই তো গেল তারপরের দিন থেকে আমার আর কিছু করতে হয় নাই খেলা দেখার সময় তারাই বলে যে কি রে ভাই লাগাবি নাকি এমকি ভাই লাগাবো তো কত লাগাবেন কত মানে যা লাগাইতে পারো বা যেটা আচ্ছা ভাই তাহলে দেখেন এই টিম এই টিম সে কলকাতা ভার্সেস দিল্লি অথবা সানরাইজের একটা খেলা ছিল যারা ফার্স্ট তো আমি কলকাতা টিম নিলাম তাদের রেশিও দিয়ে নিলাম আর কি তেরো অথবা চোদ্দ দিয়ে রেশিও দিয়ে নিলাম তো লাস্ট কলকাতা হাঁটতে হাঁটতে ম্যাচটা জিতে যায় অনেকেই বলছেন যে আমরা দেখতেছি শুনছি বিভিন্ন জায়গা থেকে যেমনটা আছেন ফায়াদ তেমন ভালোবাসার বাংলাদেশ এই ফ্যান ক্লাব থেকে প্রচুর কমিউনিকেশন দিচ্ছেন তাদেরকেও আমি স্বাগত জানাচ্ছি ভালোবাসা বাংলাদেশের ফ্যান ক্লাবে যারা থাকেন তারা অবশ্যই ভালোবাসা বাংলাদেশকে সামনে থেকে রিপ্রেজেন্ট করেন আমাদের জন্য দারুণ ভালো লাগার গুরু কেমন আছেন সেই জিনিসটাও অনেকে জানছেন এখন আমরা ভালো আছি আমি সহ আমরা সকলে ভালো আছি অনেক তো আপনারা কমেন্ট করতে থাকুন এবং এই প্রোগ্রাম রিলেটেড যদি কোনো তথ্য জানবার থাকে বা বলার থাকে সেগুলো শেয়ার করতে থাকুন জি সান তারপর তো সেক্ষেত্রে আমি লাস্টে ওটা নয় বলে অথবা আট বলে বাইশ লাগে সুনীল নারীন আছে কলকাতা সে ম্যাচটা জিতাই দেয় লাস্টে এক বলে চার লাগে আমি তো খেলা চলতেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স ম্যাচটা হের মানে হাঁটতে হাঁটতে আমি জিতে যাই নয় বলে বাইশ লাগে সুনীল নারায়ণ লাস্টে এক বলে চার লাগে বাইরা তো জিততে গেছে খুশি তো পরে বল চার মেরে দেয় আমি জিতে গেছি তো পরে বাইরা বললাম যে ভাই টাকা দিয়ে দিল তো তখন জিতলাম কত তিন হাজারের মতো মনে হয় জিতলাম ইনভেস্ট করছিলেন কত আমার ইনভেস্ট ছিল চোদ্দ করে আচ্ছা তিন চোদ্দ বিয়াল্লিশশো আমার আমি যদি লুজ করতাম আমার বিয়াল্লিশশো দিতে হয় আর আপনি জিতলেন তিন হাজার তিন হাজার তো তারা তো একটা কনফিউজ যে তিনশো টাকা প্রথমে নিলাম আজকে তিন হাজার তারপরে তারা আবার পরের দিন খেলা পরের দিন খেলা এইরকম আর সিবি ভার্সেস কি মুম্বাই না কি যেন একটা খেলা আর সিবি ওটা বড় দল তখন সেখানে গেল খেলতো ওয়াটসন বিরাট কোহলি এগুলো সব ভালো টিম ওরা ছিল তো রেশিও উঠলো যে ডাবল বাইশশো চব্বিশশো উঠলো আর সিবি আমি ছেড়ে দিলাম যে এত বড় টিম আমি এত টাকা দিয়ে দিব না আমি এক হাজারের জন্য কেন বাইশশো চব্বিশশো দিব তো এরকম হলো কি যখন বাইশশো চব্বিশশো দিল আমি ইনভেস্ট পাঁচ হাজার করলাম যে পাঁচ হাজারে আমার এগারো হাজার মতো আসবে আমি যদি লুজ করি পাঁচ হাজার যাবে জিতলে এগারো হাজার পাবো তো ওই ম্যাচটা আমি জিতছি আমি পাঁচ হাজার দিয়ে এগারো হাজার পাইছি জিতছি বড় টিম হেরে গেল আর খেলাতে হয় কি যে আপনার ফিক্সিং হয় বা বিভিন্ন মার্কেটের উপর হিসেব করে অনেক সময় আইপিএল এর যে ষাটটা ম্যাচ হয় আমি বলতে পারবো যে ষাটটা ম্যাচ ফিক্সিং হয় এইরকম তথ্য আমি ভবিষ্যৎ দিব সামনে দিতেছি যে ষাটটা ম্যাচই তারা ফিক্সিং করে কিভাবে করে কারা করে সব কিছু ডিটেলস এ যাব আসতেছি কোটি কোটি টাকার এখানে একটা ইনভেস্ট আছে আমাদের দেশের কোটি কোটি টাকার এগুলো 
বাইরের দেশে পাচার হয়েছে জানি না কারা কতটুকু শুনবে বা দেখবে বাট আমি এটা খুব ভালো করে জানি ইয়াংস্টার যারা আইপিএল এর অনেক বেশি ভক্ত বাংলাদেশী এবং এই ধরনের টুটকার সাথে আমাকে জড়িত আছে আমার মনে হয় প্রয়োজনের চাইতে বেশি মনোযোগ দিয়ে কান খাড়া করে আছে এবং যারা আমরা ক্রিকেট লাভার শুধু ক্রিকেট দেখতে পছন্দ করি অন্য কিছু না তারা হয়তো অবাক হচ্ছে যে আসলে জানা যায় যে কোন কোন ম্যাচগুলো ফিক্সিং হয় আসলে জানা যায় কোন ম্যাচে কি জানা যায় কারণ আসলে জানা যায় যে কিভাবে রেজাল্ট আসবে সেগুলো হয়তো একটু শুনবার চেষ্টা করব যদিও পুরো এই জিনিসটার সোললি স্পন্সর হচ্ছে জিসন আর এর পেছনে কে আছে আমি জানি না আমরা তো এট লিস্ট নাই দেখা যাক গল্পটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় জিসন তারপর তার প্রমাণ এই যে একবার সংবাদ সম্মেলনে সাকিব বলছিল যে আমরা যখন আমরা এই আলোচনাগুলো শুনেছি আমি আপনার গল্পে যাচ্ছি ওকে তো সে ক্ষেত্রে তখন এই রকম ওই ম্যাচটা জিতলাম এই রকম খেলতে খেলতে ষোলো সালে আইপিএল আমি মোটামুটি খেলি তো আমার কাছে তখন ডেল থেকে দুই লক্ষ টাকা হয়ে যায় হয়ে যায় তো ফাইনাল ম্যাচ ছিল হায়দ্রাবাদ ভার্সেস আর সিবি তো ওটাতে আমি আর সিবি নেই বাইশশো তেইশশো করে রেশিও দিয়ে নেই ওটাতে আমি কত পঞ্চাশটা ষাটটার মতো গেম করি ওই আমার বন্ধু বিশ্বজিৎ ছিল তারে দিয়ে তেইশটা চব্বিশটার মতো গেম করাই फाइनल টাকা তো ছিল দিয়ে দিলাম ও বিশ্বজিৎ ফ্যান ছিল সে ওখানে লোকালে যেগুলো দিয়ে দিল তারপর মোটামুটি টোটাল অফ আছে ষোলো সতেরো এরকম গেল সতেরোতে আমার আবার তখন ঢাকাতে চলে আসি জব এর কারণে ঢাকাতে চলে আসি তো ঢাকাতে এমন একটা জায়গায় জব হয় সেখানে আমি ফোন ইউজ করতে পারতাম না যে টাইমটা আমার ডিউটি জব এর ওই টাইমটাতে আমি ফোন ইউজ করতে পারতাম না তো এমন সময় খেলা আসতো তো আমি ফোন ইউজ করতে পারতাম না সবাই ফোন দিত এটা সেটা আর আমার মধ্যে তো যে টাকা হারছি একটা ইয়ে চলে আসতো তো তখন আমি যে কোনো ভাবে ওখান থেকে ফোন কালেক্ট করি যে আমি চুরি করে হোক আর যেভাবে হোক আমি ফোনটা নিয়ে যাই তো যাওয়ার পরে এরকম ওই বিশ্বজিতের সাথে তখন থেকে কথা বলি বলে তখন আবার আমি এই গেম খেলা শুরু করি অল্প অল্প তখন আস্তে আস্তে আমার বেড়ে যায় যে দশ হাজার বিশ হাজার তিরিশ হাজার এইরকম করে গেম খেলতেছি তো খেলতেছি তখন আমি শুধু লুজ করতেছি टाइम তারপরে যে মামা আমার মামা বিদেশ থাকতো তার কাছ থেকে কিছু টাকা বা আমার ওই বন্ধু বিশ্বজিৎ তার কাছ থেকে ওই এলাকায় টাকার উপর টাকা আর কি সুদে যেটা বলে যে কিছু টাকা নিলে এক মাস পর কিছু টাকা বেশি দিয়ে এইরকম করে টেকা নিতাম তো সে নিয়ে দিত আমি নিতাম নিয়ে এরকম করে খেলতাম তো খেলতে খেলতে আঠারো আঠারো সালে আঠারো সালে তখন এইরকম টাকা নিয়ে খেলতেছি হাঁটতেছি জিততেছি খেলতেছি তো মামুন নামে একজন আছে আমাদের এলাকায় বন্ধু হয় ধর তার কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলাম তো তার কাছ থেকে টাকা নেওয়ার পর ওই টাকা দিয়ে খেলতেছি তো জিততেছি খেলতেছি তাকে মাসের পর মাসে দিতেছি দশ হাজার বা বাইশ হাজার এইরকম করে টাকা দিচ্ছি পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়েছিলাম মাসে দশ হাজার করে দিতে হবে তো এরকম খেলতেছি জিততে জিততে লাস্টে ওই আঠারো সালেও আমি লুজ করলাম টোটাল मिथ्या जबर जन एटा लगे मिथ्या 
তো এরকম ফার্স্ট টাইম দুই একবার দিত দেওয়ার পর তারা একবার ভাবলো যে জব করতেছে স্যালারি পাচ্ছে তারপরে আবার বাসা থেকে টাকা কেন নিচ্ছে তো এর মধ্যে ওই যে মামুন নামে যে বললাম তার কাছ থেকে টাকা নিছিলাম তো ওর টাকাটা পুরোটা দেওয়া হয়েছিল না ওকে তো সেই ক্ষেত্রে ও করলো কি এলাকায় মনে হয় আমাদের মুরব্বি যারা আছে বাবার বন্ধু বান্ধব তাদেরকে একটু ইয়ে দিল আর কি নক দিল যে এইরকম এরকম যে সান আমাদের কাছ থেকে টাকা নিছে টাকা দিচ্ছে না তখন তো আস্তে আস্তে সবাই জেনে গেল যে টাকা কি করলো এটা করলো তখন টোটালি একটু ফ্যামিলিতে টাচ পাইছে যে না আমি এর মধ্যে আসি বাজির মধ্যে বা বেটিং এর মধ্যে আসি তো এরকম হওয়ার পর ফ্যামিলি থেকে সুনীল করে নাম একজন সুনীল সে সেলুনের দোকান তার এরকম দোকান আছে ওই দোকানে এরকম রেশি হইতো আচ্ছা ওইটা থেকে এরকম চলতেছে তারপর মনে করেন যে পাঁচজন দশজন মিলে এক সাইড মিলে টাকা জমাই করতেছে এই টাকা একজনে খাচ্ছে যে আমি এই দল নিবো এই দল এখানে ভাগ হচ্ছে যে একজনটা এত পক্ষ নেওয়া সম্ভব না তো এরকম করে নিচ্ছে নিচ্ছে তো তারপর লোকালে তখন আমি এরকম লোকালে খেলতেছি খেলতে খেলতে তখন আমি লুজ করলাম ফ্যামিলি থেকে যখন জানলো আমাকে বললো তো আমি ফ্যামিলি থেকে তখন আমার সহ্য হতো না কেউ কিছু বললে কথা সহ্য করতে পারতাম না আসলে মেজাজ তখন খিটখিটে হয়ে যাইত যে আমি টাকা পয়সা লুজ করতেছি সবাই বলতেছে এটা আমি ফ্যামিলিতে ছুটে যাইতাম না বাসায় যাইতাম না তো ফ্যামিলি থেকে একটা সম্পর্ক আলাদা সিস্টেম হয়ে গেল আমার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব এলাকা সবাই জেনে গেল যে না সে এইরকম বেটিং এর মধ্যে জড়িত বা কোনো কিছুর মধ্যে এলাকায় একটা নাম ছড়িয়ে গেল ভাইরাল একটা হয়ে গেল যে সবাই জেনে গেল যে সে এত টাকা লস করছে বা এইরকম এইরকমই কোনো কিছু যে সবাই এক নামে ইভেন আমাকে অনেকে ফোন করে বলছে বন্ধুরা চাচারা মুরব্বি সবাই যে কি এটা কেন আমি কিছু বলতে পারিনি কোনো অ্যান্সার ছিল না পরে আমার মা খুব কান্না করতো যে মা বিশ্বাস করত খুব পরে আমি কিছু টাকা চাইছিলাম তো মা বলছিল যে অ্যাটলিস্ট আমার যে জমির মা আছে এটা দিয়ে আমি তোর টাকা দিয়ে যদি লাগে পরে আমি আর নেই না এটা যে আমি যা ভুল করছি করছি হয়তো আর করবো না এরকম হয়তো আঠারো চলে গেল উনিশে আমি যে লোকাল তখন আমি মনে করেন যে এলাকায় তখন টোটালি বাদ দিলাম লোকাল সব কিছু তখন আমি উনিশে অনলাইন সাইট দেখতে পেলাম কিছু মানে ফেসবুকে যে খেলা যখন চলে নিজ দিয়ে অ্যাড দেয় যে বিভিন্ন অনলাইনে অ্যাড দেয় ইভেন এই যে বেট সিক্সটি ফাইভ নামে একটা সাইট আছে যাই হোক টাকা দিবে নাকি লোকালে এরকম হ্যাঁ ট্রাস্টেড ফুললি ট্রাস্টেড এটা পাসপোর্ট বা এন আইডি দিয়ে করতে হয় তো টাকা দিবে তারা তো তখন এক বড় ভাইয়ের মাধ্যমে সাত হাজার কি দশ হাজার টাকা দিয়ে একটা আইডি খুলে নিই আমি ডলারের নেটেলার বা ওই যে বিটকয়েন এরকম ডলার দিয়ে খুলে নিই তো তখন অনলাইনে খেলতাম আর অনলাইনে খেলাটা লাভজনক হতো আর কি কারণ ওটা লাস্ট ওভার পর্যন্ত বেদ ধরা যাইতো ঘুরানো যাইতো আমি যখন লোকালে খেলতাম তখন তো প্রথমে আমরা দল নিতাম বাট অনলাইনে আপনি লাস্ট ওভার পর্যন্ত দল চেঞ্জ করতে পারবেন কিছু রেট বেশি দিতে হবে কম বেশি এইরকম তো অনলাইনে খেলতাম অনলাইন খেলতে খেলতে ওই ফেসবুকে এরকম অ্যাড হইতে হইতে ইন্ডিয়ান একটা ওই ফিক্সিং বা বুকিউ যে বলে তাদের সাথে পরিচিত হলো পরে তাদের সাথে পরিচিত হলো তারা তো ইন্ডিয়ান ভাষায় কথা বলে উর্ধু বুঝি না তো পরে ওটা কপি করে গুগল থেকে আবার ট্রান্সাকশন করে বাংলা কি হইতো ওটা বলে আমি আবার লিখে তাদেরকে পাঠাইতাম তো তারা এরকম বলে যে আইপিএল এ ম্যাচ ফিক্সিং হয় আমরা রিপোর্ট দিতে পারবো বাট পার ম্যাচ আমরা অ্যাডভান্স টাকা নেব পার ম্যাচ এক লাখ বললাম এত টাকা তো পসিবল না আপনি আগে কিছু দেন যে দেখি যদি সত্য হয় তাহলে দিব তো তারা ফার্স্ট টাইম দিতে চায় না পরে দুটো ম্যাচ দিছে হ্যাঁ দুটা উইন হয়েছে বাট আমি বিশ্বাস করি নাই তখন টাকা যে তাদের কথায় টাকা ধরবো অল্প ধরছি অল্প ধরছি বলছে যে এমন সময় আসবে যে এটা রেশিওটা আসবে যে আপনি টিম তখন 
হারবে হারবে ভাব বাট টিম জিতবে ওই সময়টা আপনি লাগাবেন प्रॉफिट মানে 1000 এ 3000 4000 দিবে ওই সময়টা লাগাবেন তো ভয় হচ্ছিল যে কি এই ম্যাচ কেমনে জিতে এক্স্যাক্টলি সেই পরিস্থিতি হয়েছিল যখন বাংলাদেশ একটু কোন ম্যাচের কথা কলকাতা ভার্সেস সানরাইজ হায়দ্রাবাদ হুম লাস্টে পাঁচ ওভারে মনে হয় সাত এবং সেই বুকি হ্যাঁ হ্যাঁ যারা কন্ট্রোল করতেছে সে মেসেজ দিচ্ছে বিশেষ মেসেজ বিনিময়ে আপনার কাছ থেকে টাকা নিচ্ছে সে বলেছিল যে খেলার ম্যাচটা এমন হবে যে শেষ মুহূর্তে হেরে যাচ্ছে দল কিন্তু শেষ মুহূর্তে আবার ফাইনালি ওই জিতবে আপনি ওর পক্ষে রেশিওতে বেশি টাকা ধরবেন যাতে করে আপনি অনেক বেশি बेनिफिटेड হন এবং তাই হয়েছিল যখন কালকের খেলা সানরাইজ ভার্সেস কলকাতা আমার মনে আছে যে 24 বলে 66 রানের মতো লাগে पंचाश कर विश्वास प्रियंका <laughs> दारूण एक समन्वय देखा जा जीवन भाग्य कथाई फ्रेंड सार्केल বড় ভাইরা আসিল তো তাদেরকে বললাম এই রকম এরকম ব্যাপার তারা দুইটা ম্যাচ দিছে দুইটা জিতছে তুমি কানেকশন পাইলা কেমনে ওর হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে যখন লাইভ খেলা হয় দেখবেন যে খেলার নিচে অনেক অ্যাড দেয় তারা হুম বিভিন্ন অ্যাড দেয় ওই সবগুলো তো এক্সপ্লোর করতে করতে হয়তো যোগাযোগ করে এরকম অনেকের কাছে আমি ধরাও খাইছি আচ্ছা করতে করতে ওর সাথে যোগাযোগ ওকে অনেকের কাছে ধরা খাইছি তারপর পরে কয়েকটা ফ্রেন্ডে বললাম যে এই রকম এরকম 1 লাখ টাকা চাই দিলে ম্যাচ দেবে তো তারা অবিশ্বাস করে না আমি বললাম আচ্ছা নেই সবাই মিলে তো কয়েকজন পাঁচ সাত জন মিলে এক লাখ টাকা অ্যারেঞ্জ করে পাঠাই দিলাম দিয়ে তারপরে আরো দুই একটা ম্যাচ জিতলাম বাট লাস্টে সতেরো সালে আঠারো উনিশ হ্যাঁ উনিশ সালে ফাইনাল ম্যাচটা চেন্নাই ভার্সেস মুম্বাই সম্ভবত হ্যাঁ চেন্নাই ভার্সেস মুম্বাই এক রানে মুম্বাই ম্যাচ জিতে ওই ম্যাচটা আমাদের বলছিল যে চেন্নাই জিতবে বাট আমরা অগ্রিম টাকা দিছিলাম चेन्नई जितने लास्ट छय आठ अथवा सत लागे 
प्रथम बोले चार मारे लास्ट एक बोले दू रान लागे एक बोल हलो ट्राई आउट हो जाए मैच टाइम हारि एरा एक आठचल्लिस कर चेन्नई एक रान मैच टाइम हारे जा लुजे से षोलो शुरू हुआ लुज लुज पर साले गलम जो बांगलेश पीएल कथा बोली सिक्रेट किस कथा गल्प गला शुने तो चट्टे विपिएल खेल मैच छोड़ा गल्पे जाट आईपीएल शुने आईपीएल विपिएल पर आईपीएल 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 अच्छा तो बीस साले ओखने विपिएल बद दिए आईपीएल जाए तो बीस साले आज जो नतुन कर आईपीएल आसलो तक कि मध्य मैं फैमिली थे अनेक चाप दी एरम हो नष्ट हो जाए विपिएल खेला आसलो आईपीएल शुरू कर लो तक निजस्व अकाउंट आईपीएल आईपीएल खेला देखले स्मार्टफोन हाथ नेट आईपीएल हिस्टोरि डाउनलोड दिए प्रे बेर कर लगे नय साल आईपीएल नय साले शुरू नय साल उन्नीस साल पर्त टोटाल हिस्टोरि ए टू जेट हिसाब को बेर कर लगभग मुम्बई जित मुखोमुखी जीत खूब क्लोज फैन जब मैं 
কোন তাবিজও করনি নিজে গবেষণা করে বাইক করছিল এবং 26টা ম্যাচের মধ্যে 30টা ম্যাচের 26টা ম্যাচ জিতেছিল 18 লক্ষ টাকা জিতেছিল তো কথা কথাগুলো খোলা মেলা না বলা এই কথাগুলো খোলা মেলাই বলতেছে আর কি বিশ্বাস এবং সবাই গোপালগঞ্জ থেকে শুনছেন এনি এনিওয়ে আমরা প্রোগ্রাম रिलेटेड আরো কিছু কমিউনিকেশন আপনার কাছ থেকে আশা করছি দেখা যাক এটার ভাগ্য তাকে কোথায় নিয়ে যায় জিসান তারপর 18 লক্ষ টাকা জিতলাম 18 লক্ষ টাকা জিতলাম তখন আমার তো অনেক টাকা ইয়া তো টাকা কি করব আমার ওই সার্কেলের মধ্যে ফ্যান সার্কেল সবাই তো তখন আমার এক নামে যে এ যা বলে তাই সবাই আমারে টাকা দেয় 500 1000 টাকা দিয়ে আমার কাছ থেকে প্রেডিকশন নেই যে এই টিম জিতবে এই টিম জিততে আমি বলতাম না যে কেন আমি নিজে কষ্ট করে বলবো কেন আমি তাদের বিপক্ষে লাগাইতো টাকা দিয়ে এনালিটিক্যাল ইগুলো নিতে আমার কাছ থেকে তো নিতো আমি তখন একটা এফবি আইডি খুলতাম খুলছিলাম फेक আইডি দিয়ে মানে নেমে খুলে আমি তখন প্রেডিকশন দিতাম এফবি তে আমার এফবি তে আমি না খেললো তখন আমার 15 থেকে 20 হাজার পার ডে আসতো এই শুধু প্রেডিকশন দিয়ে টাকার বিনিময়ে হ্যাঁ মানে এফবি তে আমার আইডি এখনো আছে 5000 বাবা জিসানের যে পরামর্শ সেটা বিক্রি করে ইনকাম টাকা ইনকাম পার ম্যাচে কঠিন অবস্থা কারণ আপনি কি যদি আমি 10 ম্যাচে 8টা জিতাই দেই আপনি আমাকে 1000 পার ম্যাচে দিতে বাধ্য দিবেন যে আপনি তো টাকা জিততেছেন এই হিসাবে আমারে দিতে তো এইভাবে একটা করে ম্যাচে আমি পার ম্যাচে তাহলে তো তোমার খরিদ্দার মেলা আছে বাংলাদেশে অনেক ফেসবুক আইডিতে ফুল তো পরে এরকম আমি এদিক থেকে টাকা পাচ্ছি ওই দিক থেকে টাকা পাচ্ছি তখন ওই জুয়েল বললাম তো তার সাথে হয়তো হয়তো একটু খারাপ দিকে চলে যায় আর কি এডিংস করা শুরু করি কোল্ড ড্রিংকস হুম মাস্তি দারু অ্যালকোহল অ্যালকোহল 18 লাখ টাকা পকটে বয়স কম তার হাত ধরে আমি ফার্স্ট হই বারে যাই হুম তো জুয়েল আমি যাই তখন তো টাকা ছিল যে ফার্স্ট টাইমে তো এগুলা খেতে পারতাম না কেমন জানি হুম তো আস্তে আস্তে কেমন জানি হয়ে যাইতে যে টাকা পয়সা আছে কি করব ওরা বুদ্ধি দিত আর আমি তো এদিক জিততেইছি হুম এরকম হইতে হইতে এটা ওটা ওই খাওয়া শুরু করলাম তার সাথে শুরু করে আমি টাকা পয়সা জিতলাম 20 সালে তখন আবার আইপিএল শেষ আইপিএল শেষ হওয়ার পর আমার হাতে তখন 15 থেকে 20 লক্ষ টাকা আছে হুম অলরেডি আছে তো টাকা নিয়ে তখন বেশ খাচ্ছি দাচ্ছি আরামসে ঘুরতেছি মাস্তি লাইফ শুরু হয়েছে এর মধ্যে ওই চলতিছে নেশা জগতে তখন টোটালি একেবারে ঢুকে পড়ছি তারপরে বাসায় যখন ছুটি যাইতাম ওই বিশ্ব জিত আমি আমরা এরকম অল টাইম কোন না কোন ড্রিংকস নিয়ে থাকতাম খাইতাম অল টাইম বিশ্ব জিত খুব ভালো ফ্যান সে ছোটবেলা থেকে একসাথে আমরা খুব ক্লোজ ফ্যান সে অনেক আমাকে ভালোবাসে এবং হেল্প করছে আমি ও তাকে অনেক ভালোবাসি বা হেল্প করি সবকিছু মিলে তো বিশালটা গেল এখন শুরু যে তার ইস্যু 21 সালে কি বিপিএল কি আসবে বিপিএল কিছু বলবো गरीब आदमी छोट हाटर मानुष तुम्हारे जितना जित এরকম কিছু কিছু ম্যাক্স আছে যে ফিক্স করা যে তারা জিতবে এই তারিখে তাদের খেলা থাকবে বা এত নাম্বার ম্যাচ তারা এরকম এরকম খেলা করবে জিতবে এরা এটা আমি আগে বলে দিতে পারি আপনারা এটা শুনবো না আসলে এটা আমরা জি স্যার তো মাথায় ঘুরায় দিচ্ছ ভাই তুমি তো তখন আমি এগুলো এইভাবে প্রেডিক্ট করে আসতেছ কয় বছর এগুলো মিলতেছে এগুলো এটা আমি ওই যে 19 এর শুরু থেকে 20 এর শুরু প্রেডিকশন মিলতেছে প্রতি বছর হ্যাঁ ওকে 2021 এর আইপিএল 2021 এ তখন আমি চিন্তা করলাম যে 50 থেকে 60 লক্ষ টাকা আমার করতে হবে এতে মধ্যে আমি এদিক তো বিএটিএ করে কমপ্লিট 
তো তখন আমি টোটালি এই নিয়ে গবেষণা করতে থাকলাম তো আই ফিল তখন খেলা শুরু করলাম অনলাইনে তখন আমার অনলাইনে বেটিং আইডি তিন থেকে চারটা মানে আমার একটা আইডি তে তখন হচ্ছে না আমার একটা আইডি তে দশ লাখ বা পাঁচ লাখ করে ডিপোজিট করলে কোম্পানি নজর দিচ্ছে যে সে এত টাকা জিততেছে কোম্পানি এজেন্টকে বলে দিচ্ছে যে তার এই একটা আইডি থেকে এতটা তাকে বলে দাও যে বেশি না খেলতে তখন এজেন্ট আমাদের বললো যে আপনি দুই থেকে তিনটা আইডি করেন অল্প অল্প করে তিনটা আইডি তে খেলেন তাহলে সমস্যা মানে এক আইডি তে খেললে এত জিতলে কোম্পানি নজর দিবে পরে সমস্যা হতে পারে তখন আমি তিনটা থেকে চারটা আইডি খুলে নিলাম নিয়ে আমি তখন খেলতেছিলাম আইপিএল একুশ ধীরে ধীরে এরকম খেলতেছি ফার্স্ট ম্যাচ টু ম্যাচ এরকম খেলতে খেলতে चार মুম্বাই তাদের লাইফে ফার্স্ট ম্যাচ কখনো তখন হাতে দুই ওভার আছে ভোমরার আছে এক ওভার টেন বোল্টের এক ওভার বোল্টের বোল্টের এক ওভার হ্যাঁ আঠারো বলে লাগে তেত্রিশ রান এবিডেবিলিয়ার্স একটা বোলার ডেভিলিয়ার্স মানে ভিলিয়ার্স ছাড়া আর কেউ না তাহলে তো আমি ওর পক্ষে যাবো সবাই এটাই করে বাট আমি করছি উল্টা কেন তোমার এনালাইসিস কিভাবে হলো এটা এনালাইসিস বিগত নয় বছরে हारे जीते जीते हर जाए कथबार्ता जीते <laughs> धोखा लीग शुरू प्रयोजन जीवन की তো এইভাবে খেলতেছিলাম তো খেলতে খেলতে আমার ভালোই যে জিততেছি হারতেছি বাট আমার লস হচ্ছে না আমি পাচ্ছি শুধু পাচ্ছি এদিকে আমার ওই প্রেডিকশন থেকে টাকা আসতেছে 
প্লাস এভাবে আমি গেম খেলে জিততেছি তো এরকম হয়তো হয়তো তিরিশটা খেলা সম্ভবত হয়ে গেল হয়ে যাওয়ার পর করোনার জন্য খেলাটা অফ হয়ে গেল মনে হয় তিরিশটা খেলা হয়ে গেল এর মধ্যে আমি বেস্ট এই একটা ম্যাচ ছিল আর একটা ছিল রাজস্থান ভার্সেস সানরাইজার এই ম্যাচে এরকম একটা বিগ জিতে যে সেটাতে ছিল এরকম যে সানরাইজের হাতে আটটা কি নয়টা উইকেট ছিল বা তিরিশ বলে বত্রিশ কি ছত্রিশ রান এরকম লাগতো ওভার ছিল পাঁচ ওভার মানে তিরিশ বল পাঁচ ওভার জিতবে তো কনফার্ম কিন্তু কই ম্যাচ আমি সানরাইজার্স পক্ষে ধরবো মুম্বাইয়ের সাথে ছিল কি রাজস্থানের সাথে মুম্বাইয়ের সাথে সম্ভবত ওকে মুম্বাইয়ের সাথে ছিল বাট সবাই তো সানরাইজ মুম্বাই রান বেশি করে না ওটা মুম্বাই রান 140 কে 40 করছে আমি বলবো যে ওরা জিতবে ওকে বাট ওই ম্যাচটা সানরাইজ হেরে যায় তুমি কার পক্ষে ধরছিল আমি মুম্বাইয়ের পক্ষে যুক্তি কি ছিল তুমি বললা যে 8 উইকেটে 8 উইকেটে হাতে আছে পাঁচ ওভার হাতে আছে মাত্র 30 রান লাগবে যে কেউ জিতবে मार्केट ओभारलोड कर मुम्बईन तीन मध्य उट पड़े जाए हर दस रान हारे स्कोर देखले पा मुम्बई मुम्बईर खेल मुम्बई जीते जाए कलकता प्रथम मैच टाइम जीतते जितबना जीते जीते मैं घूर दिल छाख तीन लाख कर लीन लाख मन मैं जो निशिल दस कर जो आरोप 
আমি কলকাতার পক্ষে আবার কিছু নিছিলাম ভয় নিজেও রিক্স ছিলাম হঠাৎ শিওর না তো দিয়ে তখন আমি আঠারো লক্ষ টাকার মতো জিতি মানে যে টিমে জিতো আমার আঠারো লক্ষ টাকা জিতি আঠারো লক্ষ টাকা হ্যাঁ এই ট্রানজেকশন গুলো আছে তোমার কাছে আমার কাছে দেখাইছি আছে একটু দেখি তো কি বলতেছো তুমি আমি তো বলছি অন্য কোন পৃথিবীতে ছিলাম এতদিন क्या ट्रांजेक्शन <laughs> रेसपन्सिबल हिसान चौदिम <laughs> पागल कर मत अवस्था से रखते एक दिन पेमेंट डिपोजिट से तुले चेहरा ब्लक कर रखी और शुद्ध और मस्ती टाइप यू लुक बॉडी एवं शाते और जो चेन टेन देखे मनो जैसे एक इंटरनेशनल बुकी एवं इखने टाकर जो अवस्था देखते सें माथा घुटते से हमारे जहाँ आर आरेख टक था बोलते भूलेगे से बार दूसरा बोले सी थर्ड टाइम आवारों बोल ची जेटा नितान तो तार कम्युनिकेशन जिकने ढाका एफएम कोत्री पक्खरी कोन शंक्स लिस्ट होता ना ही बट मीडिया ते जेतो हमरा आसी अपना चाइली किन्तु हमारे शते कम्युनिकेट करते पारें जो दी बिच्छन भावे कोन व्यक्ति वा प्रतिष्ठान नामुल लेकित हुए थके तार अवोचेतन मने सो अपना चाइल अपना दरबस्तान क्लियर करते पारें तार पर हमें जिसन कोन रोत करूँ जिस शुद्ध अमरा शे कथा गुल का हाइड करे तार गलपोटा एक टूशन आर चेस्ट करूँ क्या नो सुनते सी एर पिछों ने अवश्य ही रीज़न आसे शुद्ध ही तार गलपो प्रचार करा टा मधुर देशों ना रीज़न की अपना रा अवश्य ही बुझते प दिन मैंने 
कि आज तो सब जो है मोबाइल रान कारण <laughs> 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 कपाल गुणे मानुष खेल ढुके <laughs> मानो कम्युनिकेशन दी फान कतटुकू भलो लगा दारूण जघन्य अभिशप्त एक लाइफ शेष जिस शेष पर्त बाकी त्रिश टा मैच गलो त्रिश मैच ए रम खेलते 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 टोटाली तक टार्गेट जो चाहते बसि जाए पंचान षाट लक्ष टा जीते जाए टोटल एक सीजन आई फिले 
এই দুবাই আইফেলে 21 সালে এক কয়েক দিন আগে কত বললে 55 থেকে 60 লক্ষ টাকা জিতে গে তো তথ্যগুলো সঠিক আজ তুমি তো দিয়ে দেখালে আমাকে ট্রানজিশনই তো দেখালে জিততে যাই তারপর অবশ্য তো বলার তো কোনো সুযোগ না তুমি তো অনলাইন থেকে ট্রান্সপোর্ট এইগুলো ট্রানজিকশন ও ইনফ্যাক্ট ও যে ডিপোজিট করছে ও বিভিন্ন ওয়েবসাইটে নাম দেয়া আছে যেন আমি ওপেন করলাম না বাট আমি নিজে দেখেছি এই এই বাংলাদেশি লিগালি এই এই ডিপোজিটেড অ্যামাউন্ট গুলো যেগুলো উইথড্রল করেছে সেই অ্যামাউন্ট গুলো আমি নিজে দেখলাম এবং টাকার পরিমাণ অলমোস্ট ওই রকমই হবে যে অ্যামাউন্টটা সে বলতেছে তারপর তো সেই ক্ষেত্রে আমি আমার অ্যাকাউন্টে তখন সমস্যা দেখা দিচ্ছে যে অ্যাকাউন্টে টাকা আসতেছে না যে এত টাকা আসতেছে যে একটু সমস্যা পরে আমি করলাম কি এলাকার এজেন্ট নগদ এজেন্ট বিকাশ এজেন্ট তাদের মাধ্যমে কিছু টাকা নিয়ে আসলাম নিয়ে আমি ফ্যামিলিতে একবারে 20 লক্ষ টাকা দিলাম তো আমার মা বাবা কখন বলেন এত টাকা কই কই ফেলা আর এটাই আমার জীবনে হয়তো ভুল যে তারা যদি আমারে সঠিক বলতো যে ফোন গাড়ি টাকা এত টাকা কই পাচ্ছে জব করে এত টাকা 20 লক্ষ টাকা যে ট্রানজিট করলে তোমার বাসায় এটা যে প্রতিষ্ঠান দুইটি কোম্পানির কথা বললে সেটা তো বৈধভাবে ট্রানজিট করেছো হ্যাঁ কারণ যে কোম্পানি দুইটির মাধ্যমে তুমি ট্রানজিট করেছো তাদের তো জানবার কথা না যে তোমার টাকা সোর্স থেকে আসলে হ্যাঁ তুমি তোমার মতো করে টাকা ইনকাম করে যেভাবে হোক বিভিন্ন নেগেটিভ সোর্স থেকে টাকা ইনকাম করেছো হ্যাঁ আর বৈধভাবে তাদের মাধ্যমে দিয়ে টাকা ট্রান্সফার করেছো তো করতেই পারো কারণ তাদের তো জানবার কথা না তুমি ট্রানজিকশনটা কি ভাবে প্রত্যেককে টাকাটা নিয়ে আসছো সো ওই কোম্পানিগুলোর সাথে এর কোনো সংশ্লিষ্টতাই নাই বাট তোমার বাড়ির লোকজন একবার জিজ্ঞাসা করলো না যে এই ছেলে যে চাকরি করে আর যেভাবে চলে তাতে 15 20 লাখ টাকা কিভাবে কোথ থেকে দিল হ্যাঁ এটাই প্রশ্নই করেনি প্রশ্ন করে নাই শুধু খুশি হয়েছে না তাদের কেন টাকা দিতে যায় টাকা রাখেন আমার মানে কোন কাজে লাগান বা কিছু করেন আমার যখন লাগবে বাদে তারা কিছু বলে নাই তারা নিয়ে নিছে তো মজার ব্যাপার তারা কিন্তু আগে থেকে জানে যে তুমি এই ধরনের জুয়ারির সাথে বিজনেসের সাথে জড়িত আছো সেটা জানতো বিচ্ছিন্ন ভাবে জানতোই তো 18 অর্থ জানতো জানতোই সো ও ভাবলে ভাবতেও পারতো যখন থেকে ইনকাম করলো কিনা মোট কথা ওইদিকে ঢুকেই নিছ তারা আচ্ছা তারপরে ওই যে বললাম 19 বিশে তাদের একটা বিশ্বাস অর্জন করে ফেলছিলাম যে অনেক দিন এই খেলছিলাম লোকালে তো আমি আর খেলি না আমি শুধু জানতেছি আমি আর ওয়েবসাইট আর কেউ জানতেছে না যে আমি খেলতেছি তারপর তো তাদেরকে এটা দিলাম রিসেন্টলি টাকাটা দেওয়ার পর ওটা তো দিয়ে দিলাম আমার কাছে আরো তখন ছিল 50 60 লাখ টাকা তো ছিল তো এটা নিয়ে খেলতে খেলতে আইপিএল আমার শেষ মানে 21 এর আইপিএলটা শেষ আইপিএল এ আমার কাছে অনেক টাকা তখন পাকিস্তান সুপার লীগ পিএসএল আসলো তো এখানে আমি খেললাম তো এখানে কয়েকটা ম্যাচ আমি জিতলাম ইসলামাবাদ ভার্সেস লাহোর ক্যালেন্ডারে একটা ম্যাচ ছিল ওই ম্যাচে ইসলামাবাদ 20 রানে 5টা উইকেট পড়ে যায় তাদের 20 রান 5টা উইকেট পড়ে যায় ওদেরকে নিয়ে অ্যানালাইসিস শুরু করছো তুমি হ্যাঁ পিসিএল এ 30 টা আছে এটা সিম্পল আচ্ছা এটা এখন রানিং খেলা চলতেছে পিসিএল হুম আজকেও খেলা হচ্ছে যাই হোক ওই দিকে না যায় আর তো ইসলামাবাদ ভার্সেস লাহোর একটা খেলা ছিল ইসলামাবাদ 20 রানে 5 টা উইকেট চলে না টোটালি আমি আচ্ছা তারপরে তুমি পিসিএল এ তো পরে 5 টা উইকেট যাওয়ার পর ইসলামাবাদ কেমন জানি যে লাহোর প্রত্যেকটা ম্যাচ তারা মানে প্রত্যেকটা সিজনে ওরা কিছু ম্যাচ ড্রপ मारे আর এখন চলে আসি যে ইন্টারন্যাশনাল যে খেলাগুলো ফিক্সিং হয় কিভাবে হয় বা কি করে সানডে বিশেষ করে বাইরের দেশে সানডে অফ ডে এই দিন তারা ম্যাচগুলো ফিক্সিং করে বেশি জ্যাকপট করে অর্থাৎ হারা টিমকে জিতায় দেয় মার্কেট পুরো পাবলিক যে টিমটা নেবে তারা তার উল্টোটা করে দেয় মানে এটা লিগগুলো পিসিএল আইপিএল লিগগুলো যে টোটালি মানুষের টাকাটা নেওয়ার জন্য এরা লিগটা শুরু করে দেয় মানে আজকে ভালো টিম সবাই পাবলিক সবাই নিচে এই টিম তাহলে বুকিউ যারা তারা ধরবে কিভাবে তখন তারা ওই খারাপ টিমটা নেই ধরার অনেক চান্স পায় এন্ড তারা ম্যাচটা ঘুরাই দেয় যে পাবলিক কে পথ বসায় তো এই ম্যাচটা ইসলামাবাদ পাঁচ উইকেট যাওয়ার পর তারা 149 কি 51 রান করে আমি যখন পাঁচটা উইকেট গেছে আমার কেন জানি মনে হলো যে লাহোরে এই ম্যাচটা সানডে আজকে মার্কেটে এরকম আর প্রথমেই পাঁচটা উইকেট গেল এই ম্যাচটা অবশ্যই তারা ব্যাক করবে ব্যাক করবে আর আমি আগের হিস্টোরিও দেখলাম আবার ফিক্সিং এর একটা ইয়া দেখলাম সানডে সবকিছু আমার মানে পক্ষে তো আমি রিস্ক নিয়ে ওটা ধরলাম 9 লক্ষ টাকার মতো ধরছিলাম ইসলামাবাদে ওটা আমি রেশু 27 লক্ষ টাকা পাবো 9 লক্ষে তো আমি ওটা আর রিস্ক নিয়ে ঘুরাই নাই যে আমি যাই হোক জিতবই তো ওটা পরে পাঁচটা উইকেট যাওয়ার পর আসিফ আলী আর ফাইম আশরাফ আমার ভিতরে কেমন চলে তখন এগুলো চল খেলা হয় ওই তো আমি তখন মানে খেলা দেখলেও আমি টেনশনে থাকি অল টাইম ডিপ্রেশন টেনশনে না দেখলেও টেনশনে মানে আমার সব সময় খেলা দেখতে হবে একটা প্রেসার নিয়ে আসি আমি কিছু ভালো লাগতেছে না একটা প্রেসার
লাউর ক্যালেন্ডার আবার চার ওভারে পঞ্চান্ন রান করে তখন তো বলে বলে রান আমি তো বলছি ম্যাচ হেরে যাবো বাট সত্তর বলে কত আটাত্তর না কত জানি উইকেট আছে আটটা বাট ওটা খেলতে খেলতে লাস্টে আমরা জিতে যাই ইসলামাবাদ জিতে আমি সাতাশ লক্ষ টাকা পেয়ে যাই এটাই আমার লাইফে সবচাইতে বড় আমার কাছে অনেক বাসায় এদিকে টাকা দিছি আমার আর একটা আঙ্কেলের কাছে টাকা দেওয়া আছে পাঁচ থেকে ছয় লক্ষ টাকা তারপর আমার ওই যে ফ্যান বিশ্বজিৎ বললাম তার সাথে তখন মোটামুটি একটু দূরত্ব মানে সব ফ্রেন্ডের সাথে থেকে আমি তখন দূরত্ব নিচ্ছি আমি একাই খাচ্ছি যাচ্ছি বিন্দাস করতেছি বাসায় গেলে আমি বিন্দাস চেনমেন গাড়ি গড় ইচ্ছা মতো সবাই এক অবাক যে কি এরকম করতে করতে পিসিএলটা গেল আমার কাছে তখন ষাট সত্তর লক্ষ টাকা আর বাসায় দেখে দিছে বিশ লক্ষ টাকা আমার কাছে আমার টোটাল এক কোটির মতো ইনকাম তো ইনকাম এক কোটি আমি ভাবলাম যে অনেক হয়েছে খেলা বাদ দিব আমি আর এই দিকে যাব না তখন কারণ আমি পরিবার থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছি আমার ছেলে হয়েছিল তখন ছয় মাস বয়স এখন হয়েছে সেই সময় আমি আমার ফ্যামিলিকে সময় দিচ্ছি না কারো কাছে সময় দিচ্ছি না আমি একটা অন্ধকার জগতে সবার সাথে খারাপ একটা সম্পর্ক হয়ে যাচ্ছে তো ভাবলাম আমি বাদ দিব তো লাস্ট বিগ ব্যাশটা খেলে আমি বাদ দিব এই চিন্তা ভাবনা করলাম তো এই একুশের লাস্টে ডিসেম্বরে বিগ ব্যাশ শুরু হয় যেটা মূল কাহিনীতে আমি আসি যে বিগ ব্যাশে আমার সময় বেশি নাই কিন্তু তো এই বিগ ব্যাশে আমি খেলা শুরু করি ফার্স্ট টাইম আমি অনেক জিতি সাতটা থেকে আটটা ম্যাচ আমি টোটাল দুটো ম্যাচ আসছি ছয়টায় জিতছি আট ম্যাচের মধ্যে তখন আমার আরও টাকা পাইছে তো এরকম হলে আমার কাছে আশি থেকে নব্বই লক্ষ টাকা আমার বাসার ওই টাকা বাঁধে তারপর আমি বাসায় ছুটিতে গেছিলাম গিয়ে এলাকায় প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম মানে সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম এগুলো করছি নিজে একাই সব করে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠান করে মানে যা ইচ্ছে তাই টাকা তো আছে সবার সাথে এরকম করতেছি করে আমি আসার পর বাইরে থেকে আসার পর আমার মেন যে কাহিনী সেটা শুরু হয়েছে আর কি তখন আমি যে টিমটাই নিতাম আমি লুজ করতাম ফার্স্ট একটা ম্যাচ নিলাম অ্যাডিলাইট ভার্সেস কারজন সিডনি সিক্সারের অ্যাডিলাইট ভার্সেস সিক্সার আমি এগারো লক্ষ টাকা যত দ্রুত সম্ভব এই টাকাটা কিভাবে কাভার করব घुमाते আসলে জিতাটা সবাই দেখে আনন্দটা দেখে বা হারাটা কেউ দেখে না সবাই তো ভাবতেছে এখন ওর কাছে টাকা আছে লাখ লাখ কোটি কোটি টাকা আছে সেটা মানে সবাই এটাই ভাবে যে সে জিততেছে টাকাটা দেয় হারলে আর কেউ দেখে না পরে আমি কি করলাম দুটো ম্যাচ অফ গেলাম যে আমি দেখি পরে দুটো ম্যাচ বাদ দিয়ে আমি আর একটা ম্যাচে এরকম তেরো থেকে চোদ্দ লাখ টাকার মতো বেট করি আমি ওই ম্যাচটাও হেরে যাই এগারো ষোলো চোদ্দ আমি কেন এই ভুল করলাম যে আমার তো টাকা অনেক ছিল আমি এখন এটা কিভাবে কাবার করব আমার তখন মাথায় একটাই শুধু ঘটতেছে আমি এটা 
দ্রুত কিভাবে কভার করব ওখান থেকেই তুলতে হবে আমার কাবা আর আমি যে তখন আবার আমার পিছন থেকে ফিরে যাইতে হবে অল্প করে খেলতে হবে ওটা আমার মাথায় আসতেছে না আমি 5 লাখ লাগাবো 5 লাখ আর কত পাবো 5 লাখ পাবো ওইটা গায়ে লাগতেছে না ওই 41 লাখ তুলতে হবে হ্যাঁ আমার এটা তুলতে হবে এন্ড এই ব্যাটিং এর সবচেয়ে মারাত্মক ভুলটাই এটা যাই হোক তারপর পরে আমি আরেকটা এরকম ম্যাচ খেলে কত 21 লাখের মতো একটা ম্যাচ খেলে ওটা ছিল মেলবোর্ন স্টার ভার্সেস সিক্সার অথবা কার জানি একটা ছিল আমি ম্যাক্সওয়েলের টিম স্টার নেই বড় ছিল তো ওটা তো আমি 21 লক্ষ টাকা 27 লক্ষ টাকার মতো দিতে হয় আমি ওই মাসটাও হেরে যাই তার মানে চারটা ম্যাচেরই 41 আর 21 42 52 62 লাখ নাই 62 লাখ টাকা আমি চার ম্যাচে হেরে যাই আমি কয় দিনের মধ্যে 15 দিন 15 দিন না চারটা ম্যাচ 6 দিন 6 দিন 6 দিনের মধ্যে मानसिक भावना घुमाते रत बारोटा पर्त खेला देखा सकाल छा घुमाते सकाल छा उठे हारे ग हारे तो लुज शेष दस लाख दस लाख आस পরে দুইটা তিনটা ম্যাচে আমি ওই রকম 11 লাখ টাকা মানে অল্প অল্প করে ধরি বাট টোটালি ফিনিশ হেরে যাই আমি কয়েকদিন সময় লাগলো 15 থেকে 16 দিন 16 দিনের মধ্যে 1 কোটি নাই 1 কোটি 82 লাখের মত টাকা নাই তখন তো আমি আর কিছু মানে করতে পারতেছেন যে এত টাকা আমার কাছে ছিল আমি কি করব এত টাকাটা হারার পর তোমার সময় কা বন্ধ না একটু দিও मानसिक मेद हो जाए मानसिक एक विपर्य चले आसने चाहते तो गोल्ड गोल्ड गो नहीं बिक्री हर जाए जो हर जाए तक एके बारे रेस्टुरेंटे होटेले बारे बगुड़ा मोमिन बार आखने एक रात षाट हजार सत्तर हजार बिल दी मोमिने बगुड़ा ते दिन 
मान जो हारते कंटिन्यू तक हमारे क्ष करते गाड़ी कर चेस्टे <laughs> कथाकार कार डिपोजिट कर बर्तमान जिसान कम आज प्रोग्रामे कथा 
সো আমরা শুনতে চাই একদম ডিটেল লেভেলে শুনতে চাই কারণ আমরা এই জিনিসগুলো আসলে সাইমোটোনাসলি ফেসবুক লাইভ এবং রেডিওতে শোনাতে চাই আমরা চাইবো যে যত তাড়াতাড়ি আমরা যদি ওখান থেকে কভার করে আসতে পারি এখন আমাদেরকে একটু জানাও তুমি জিসান যে এই যে এই যে অভিশপ্ত বাজিগরদের গল্প আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে শুনি এবং এই জিনিসটা যে কিভাবে রন্ধ্রে রন্ধ্রে ক্যান্সারের মতো ঢুকে গেছে প্রশাসন অনেক সময় এই জায়গাগুলোকে নিয়ে কাজ করতেছে অথবা আমি বলবো যে প্রশাসনের হয়তো সীমাবদ্ধতা আছে যে ওরা চাইলেও বুকিরা কে কিভাবে এই কমিউনিকেশন গুলো করতেছে আমাদের ডিজিটাল ইকুইপমেন্ট গুলো এত বেশি স্ট্রেদের না যে তাদেরকে অনেক সময় ট্র্যাক করতে পারেও না এবং এই বিজনেসটাকে বিশেষ করে এই এই চক্রটাকে আটকানো কোনো ভাবেই সম্ভবপর হচ্ছে না চক্রটা এবং আমার জানার বিষয় যে তুমি তোমার ব্যক্তিগত জীবনের কথা বললে এবং একদম ডিস্ট্রয়েড তুমি মানসিক ভাবে পাগলের মতো অবস্থা তোমার এখন এক কোটি পনেরো বিশ লাখ টাকা কামিয়েছিলে এখন তুমি একেবারে জিরো হ্যান্ড এবং সেই সাথে আরো কিছু পাওনাদারও তোমার তৈরি হয়ে গেছে প্রত্যেকটা দিন প্রত্যেকটা মিনিট প্রত্যেকটা মুহূর্ত তোমাকে ঘুমোতে পর্যন্ত দিচ্ছে না কারণ এই এই ব্যথা এবং এই পেইন তোমাকে সবসময় অস্থির করে রেখেছে বর্তমানে তুমি আমাকে অফিয়ারে বলছিলে যে না আমার বাবা মা আছে না ভাই বোন আছে না বউ বাচ্চা আছে আমি যেন কারো না আমি শুধু ওই টাকার শোকে কাঙাল হয়ে আছি এবং আমি জানি এগুলো সবকিছু হয়েছে শুধু আমার এই গ্যামলিং জগতে ঢুকার জন্য এবং এটা যে কি পরিমাণ ডিজাস্টার কি পরিমাণ ধ্বংসাত্মক অভিশপ্ত একটা জীবন যে ভোগ করেছে সেই শুধু এই জ্বালাটা বুঝে এবং তুমি অনেকের কথা বলছিলে যে যারা এই ধরনের বুকিং এর সাথে জড়িত থাকে এই ধরনের গ্যামলিং ক্রিকেট গ্যামলিং এর সাথে জড়িত আছে বিভিন্ন খেলার গ্যামলিং এর সাথে জড়িত আছে তাদের নাতি যে কত ভয়াবহ কেউ কল্পনা করতে পারবে না সফল হয়েছে এই ধরনের গল্প আসলেই নাই আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় যে সফল হয়েছে পরবর্তীতে দেখা যায় কোনো একটা সময় এত বেশি ধ্বংস হয়েছে যে তাকে দেখে আসলে মায়া করোনা করা ছাড়ার কোনো উপায় থাকে না আমি তথ্য গুলো একটু শুনতে চাই বা যাদের কথা তুমি জানো তাদের গল্প গুলো একটু শুনতে চাই আমার দেখা যে বেটিং লাইফ থেকে কেউ গেইন করতে পারে নাই আমাদের এলাকায় রিপন নামে একটা ছেলে এক বাপের এক ছেলে হিন্দু পরিবারে সে তার বাবার সয় সম্পত্তি যা ছিল পনেরো থেকে বিশ বিঘার মতো সয় সম্পত্তি সব বিক্রি করছে ইভেন এখনো মানুষ তাদের কাছে দশ থেকে বিশ লক্ষ টাকার মতো পাবে ঋণ সব নষ্ট করছে একটু জেদ সে এখন দৌলে দেয় আর একটা ছিল শ্যাম সে তার বাবার সয় সম্পত্তি বিক্রি করে ঋণের দালায় সে এখন ইন্ডিয়াতে পালিয়ে গেছে পালিয়ে গেছে সে তার একটা ভয়েস ছিল অনেক জিত ছিল পরে এখন এমন হইতে হইতে তার এলাকা সেরে সে এখন ইন্ডিয়াতে শ্যাম করে নাম সে এখন ইন্ডিয়াতে চলে গেছে বিটা বাড়ি সব বিক্রি করে মা বাবার সবকিছু নষ্ট করে ইন্ডিয়াতে সুনীল নামে একজন ছিল সেলুনের ব্যবসা করতো সে আজকে মেসেজ দিছে এখানে আসার আগে যে সাত দিন পর আজকে সে বাসায় আসলো ঋণের জন্য আসছে এবিন কাল পরশু আবার চলে যাবে আজকে বাড়িতে আসলাম সাত দিন পরে পাওনাদাররা তাকে একদম ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে হ্যাঁ এইরকম আমার দেখা যে এরা চলে গেছে তারপরে বিশ্বজিৎ সে আমার ফ্রেন্ড বলছিলাম সে ফার্স্ট টাইম অনেক লুজ করছে ইভেন এই দুই মাসে সে দুই লক্ষ টাকার মতো লস করে সে খুব কম যাই হোক তুমি যে সব পরিচিত মানুষজনকে চেনো জানো যাদের কথা বলছো তুমি তোমার নিজের মতো করে বলতেছো এটার সাথে যদি কারো কোনো রিলেভেন্সি থাকে কেউ যদি আমাদের সাথে কমিউনিকেট করতে চাও তাহলে অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারো এবং তোমাদের সপক্ষ অবলম্বন অবশ্যই তুমি করতে পারো জি স্যার আমি শুধু জানতে চাই যে তোমার বাবা মা আছে ভাই বোন আছে তোমার একটা বাচ্চা বয়স কত ওরা এখন সাত মাস পড়ছে সাত মাস ওকে সো এই যে তোমার ব্যক্তিগত লাইফ এই ধ্বংসাত্মক কাজের মধ্যে ঢুকে তুমি একটা সার্টেন টাইম কি লাইফে কি এনজয় করেছিলে যে সময়টা বর্ণনা তুমি দিচ্ছ যেমন তুমি দারু খাইতা মাস্তি করতা গাড়ি কিনছিলা মোবাইল তোমার দামি দামি মোবাইল তোমার হাতে আমি এখনো দেখতেছি গলায় পুরো মোটা চেন ব্যাংক ব্যালেন্স প্রায় এক কোটি টাকার সমক প্রায় এক কোটি টাকা আসলে কি এনজয় করছিল নাকি প্রতি মুহূর্তে মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হতে তুমি ধ্বংসের কিনারে শেষে দাঁড়াইছো তুমি যে একটা ছেলের বাবা এটা কি তোমার মনে আছে তুমি কি বাচ্চা হওয়ার পরে ওদের যে আস্তে আস্তে করে একটু কথা বলা একটু একটু করে হাঁটা বসতে শেখা ওর গলা ঘাড় শক্ত হওয়া এই এই যে ব্যাপারগুলো এগুলো কি কাজ থেকে অনুভব করেছো কোনোদিন উপলক্ষ এই জিনিসগুলো কি বাবা হিসেবে এনজয় করছো করার সুযোগ হয়েছে তোমার নাকি তোমার ব্রেনের মধ্যে শুরু ছিল ক্রিকেট আর জুয়া আমার 
টাকা ছিল বাট মানসিক শান্তি ছিল না কোন ভালো লাগতো কোন শান্তি ছিল না আমি আমার ছেলে বাচ্চা সবার কাছে মানে আমি যাইতাম থাকতাম কিন্তু আমার সেই ফিল আসতো না মাদকের চাইতে যদি ভয়ঙ্কর কিছু থেকে থাকে সেটাই বেটিং কারণ পৃথিবীতে কেউ মানুক আর না মানুক টাকার শোক পৃথিবীর সব চাইতে বড় শোক যার যাই সেই বোঝে আমি এতটাই এতটাই পাগল ছিলাম সাইকো হয়েছিলাম যে আমার ছেলে হয়েছে বা আমার ওয়াইফ তাদের খোঁজ খবর আমি ঠিক মতো রাখতাম না পুরোটাই একেবারে মেন্টালি হয়ে গেছিলাম যে আমি কি করলাম কেন করলাম এই ভুলগুলো আমি কেন করলাম আমার সুন্দর একটা লাইফ ছিল আমি কি করলাম কি এতে কি হলো অ্যান্ড বর্তমান সমাজে পরিবারে এই বেটিং সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে ইভেন পাড়া মহল্লা গ্রাম কিছু ক্ষেত্রে আমরা বলবো প্রশাসনের যে উদাসীনতা নাই সে ব্যাপারে অবশ্যই বলার অপেক্ষা রাখে না আরো বেশি আমাদের হয়তো আরো করিতকর্মা হওয়ার সুযোগ ছিল কিছু ক্ষেত্রে এটাও বলবো যে আমাদের হয়তো লিমিটেশন যে আছে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম কে কন্ট্রোল করার মতো এবং যে ধরনের কন্ট্রোল ম্যাকানিজম আমাদের দরকার সেই জিনিসটা নাই বিধায় আমরা অনেক সময় অনেক সময় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে যেসব খেলাগুলো চলতেছে সেই জিনিসগুলোকে আমরা সেভাবে কন্ট্রোল করতে পারি না এবং এটা ঠিক যে পরিমাণ অভিশপ্ত পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়েছে এই বেটিং স্পেশালি খেলাকে কেন্দ্র করে এইটা যদি এখনই না রুখা যায় অলরেডি কিন্তু এটা আউটবাস্ট করেছে ভাইরাসের মতো ছড়িয়ে পড়েছে এখন যদি এটাকে কন্ট্রোল না করতে পারি কয়েকটা জেনারেশন এই দেশ থেকে একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে কারণ সত্যিকার অর্থে জেনারেশন বড় হওয়াটাকেই তো সত্যিকারের ক্যাপিটাল বলা যায় না ক্যাপিটাল তখন হয় যদি সত্যিকারের জেনারেশন আমরা মানুষের মতো মানুষ হিসেবে যদি প্রজন্ম বড় হয় কয়েকটা প্রজন্ম অন্ধকার পৃথিবীতে বড় হচ্ছে যাদের কারণে প্রায়শই দেখবেন যে বিভিন্ন সময় মারামারি হচ্ছে টাকা নিয়ে গাঞ্জাম হচ্ছে মার্ডার হচ্ছে এবং বিভিন্ন রকমের মাদকতার সাথে ইনভলভমেন্ট ঘটতেছে এর পিছনে বড় একটা প্রণোদনার ভূমিকায় কাজ করতেছে এই বেটিং খেলাকে ঘিরে যে বেটিং গুলো চলতেছে গ্রাম গঞ্জ হাট ঘাট মাঠ উপরতলা থেকে নিচতলা অনেকেই অনেকেই এর মধ্যে ইনভলভ ছেয়ে গেছে একদম স্পেশালি যে কথাটা জিসান বলছিল যে আমি আমার চোখে দেখিনি আমি যেহেতু বড় রকমের একটা বেটারে পরিণত হয়েছিলাম আমি ইন্টারন্যাশনাল গেম গুলোর সাথে পার্টিসিপেট করতেছি অনলাইনে থ্রু দিয়ে ইন্টারন্যাশনাল বুকিদের সাথে আমার কমিউনিকেশন চলতেছে বিভিন্ন দেশে আমার এজেন্ট আছে আমি এত দূর ঘুরে এসে শুধু এতটুকুই জানছি যে আমি সহ আমার পেয়ার গ্রুপে যারাই এই বিজনেসটার সাথে ইনভলভ ছিল কেউ সুখে নাই ইভেন সে এটাও একনলেজ করেছে যে সময়টাতে সে সুখে ছিল বলে দাবি করতেছে প্রচুর টাকা ছিল কিন্তু সে সাইক সাইকোর মতো একটা বিহেভ করতো ঘুমাইতে পারতাম না আমি খেলা দেখতাম রাত বারোটা পর্যন্ত আমি জিতছি আজকে এত লাখ টাকা জিতছি আমি এটা ভাবতে ভাবতে সকাল হয়ে যাইতো আমি এত টাকা জিতছি কি করবো জিতছি যেদিন আবার হারতাম এত টাকা হারলাম এই একটা কথা কথা জীবনে কোনো সুস্থিরতা নাই কোনো স্বস্তি নাই ঠেহরাও দারুণ প্রকৃতি দেখার সুযোগ নাই কাজের সময় একটু কাজ করতাম সারাদিন ফোন নিয়ে পরে থাকতাম জিতলেও আমি ঘুমাইতাম না হারলেও ঘুমাইতাম না লাইফের কোন এনজয়মেন্ট তো ছিল না তাহলে ছিল না বন্ধু বান্ধবের পাল্লায় পরে একটু বাইরে পরে যা করছি কিন্তু আমার সব সময় এটার মধ্যে ঢুকে যাইতাম যে আমি মানসিক ভাবে পুরোটাই অশান্তিতে ছিলাম আসলে টাকা সুখ দিতে পারে না বাইরে সবাই দেখে হয়তো বা টাকায় সুখ আছে বাট আমি এই লাইফ পার করে আসছি টাকাতে কোনো সুখ নেই আমি এই পঁচিশ বছর বয়সে এক কোটি টাকার উপরে দেখছি লাড়ছি চারছি বাট সুখ শান্তি যে জিনিসটা মানসিক শান্তি ওই জিনিসটা এখানে নাই কখনোই পাই নাই তোমার রিগ্রেট হয় না তোমার ছেলের জন্য এখন বুঝতে পারি রিগ্রেট হয় না তোমার বইয়ের জন্য এখন যে সময়টা তোমার লাইফে সবচেয়ে কালারফুল হতে পারতো সে সময়টা বউকে দিনের পর দিন ডিপ্রাইভ করেছো অন্যায় হয় না তোমার ওরসে জন্ম না যে সন্তান যার জন্য সবচেয়ে আশ্বস্তের জায়গা তুমি হতে পারতে তখন তুমি একমাত্র জোয়ার হিসেবে নিজের মতো স্বেচ্ছাচারিত করেছো অপরাধবোধ ভুগো না হ্যাঁ এখন বুঝতে পারি এখন ভুগতেছি বাট ওই সময়টা আমি করতাম কি যে কেউ কিছু বললে তাদেরকে আমি 
টাকা দিতাম তাদের দশ হাজার লাগবে আমি বিশ হাজার টাকা দিতাম তাদের পাঁচ হাজার লাগবে আমি দশ হাজার টাকা দিতাম তারা ওইভাবে আর কিছু বলতো না যে একটা লাগবে আমি দুইটা পাঁচটা কিনে দিতাম যে টাকা তো আছে বা তাদের যে সময় দেওয়া কথা বলা এটা আমি করতাম না আমি পুরোটা একটা নিশার মতো সে আমি নিজের জীবনটা নিজের হাতে নষ্ট করে ফেলছি যে আমি চাই না যে এই সমাজে আর কোন ছেলে পেলে এই ইয়ং জেনারেশন এই বেটিং এ তোমার প্রেয়ার গ্রুপ তোমার ফ্রেন্ড সার্কেল যারা দেশে এই সব করতে কেউ কি ভালো আছে এগুলো করে কেউ ভালো নাই আমার ছোট ভাই সজীব তারপর আমার নাম শুনতে চাচ্ছ না কেউ কি ভালো আছে না কেউ ভালো নাই আমার দেখা কেউ ভালো নাই সবাই ঋণে মানে জর্জরিত আমার দেখা মতো এখন পর্যন্ত কেউ ভালো নাই সবাই দেউলিয়া সবাই পৃথিবী থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে স্পেশালি বাংলাদেশি যেখানে আছে সবার জন্য বলতেছি আজকের স্টোরিটা শুধু এই কারণে নিয়ে আসা আমি চোখ বন্ধ করার মানে এই না যে পৃথিবীতে এই ঘটনামানগুলো অনুভূতিগুলো ঘটা বন্ধ হয়ে গেল আমরা ভালোবাসা নিয়ে কথা বলি কেন বলি জানেন আমি চোখ বন্ধ করে নিচ্ছি ভালোবাসা নিয়ে কথা বলা যাবে না ভালোবাসা নিয়ে কথা বলা এটা ট্যাবুর মতো এই সমাজে এই ট্যাবুটা আমরা ভেঙেছি কেন জানেন এই ভালোবাসা বাংলাদেশ থেকে ভেঙেছে এই কারণে পৃথিবীতে ঘটমান সবচেয়ে বেশি ঘটমান অনুভূতির নাম ভালোবাসা আপনি আমি চোখ বন্ধ করলে ভালোবাসা বন্ধ থাকতেছে না তো রেদার কি করা যায় ভালোবাসার ঘটমানের অনুভূতি যেহেতু ঘটতেছে ওইটাকে কিভাবে কন্ট্রোল করা যায় ওইটাকে কিভাবে রাইট ডিরেকশনে থেকে মানুষকে ভালো রাখার চেষ্টা করা যায় সেই চেষ্টা তো আমরা কেউ না কেউ করতে পারি সেই চেষ্টাটা অবিরতভাবে থাকে ভালোবাসার বাংলাদেশে এই যে ঘটনার প্রসঙ্গের বর্ণনাগুলো হচ্ছে স্পেশালি এই যে গ্যামলিং নিয়ে ক্রিকেট নিয়ে যে বেটিং করা হয় জোয়া খেলা হয় এই কথাটা আমরা কে জানি না যে বাংলাদেশের একদম অতপ্রতভাবে রন্ধ্রে রন্ধ্রে ক্যান্সারের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে এখন যদি কেউ কথা না বলে অনেকে বা চিন্তা করবে কথা বলার মানে অনেকে মনে হয় প্রমোট করতেছে একই টাকা কামানো সম্ভব হয়েছে তাহলে আমি আজকেই ঢুকে যাই এটার মধ্যে কখনোই না উদ্দেশ্য ছিল মেনলি যে যেভাবে টাকা কামাক না কেন আলটিমেট ডেস্টিনেশন কিন্তু জিসানের এখন যে অবস্থা একেবারে কপড় দক্ষিণ একটা পয়সা নাই দেন দরবার করে দেনা পাওনা হয়ে একেবারে যাতা অবস্থা জিসান বলছিল যখন আমার পকেটে টাকা ছিল অবৈধ টাকা তখন আমি ঘুমাতে পারিনি এখনো ঘুমাতে পারিনি আমার সারাটা জীবন আমি ধ্বংস করে ফেলেছি শুধু তাই না বাকি জীবন মনে হয় বাঁচব তাও এরকম জীবন মৃত লাশের মতো করে বাঁচবো কারণ এই টাকার কষ্ট আর এই পেন ওকে কুড়ে কুড়ে খাবে আর যতবারই ওই জায়গাতে যাবে ততবারই ধরা খাবে যেমন সবাই ধরা খায় সো আমরা এই প্ল্যাটফর্ম থেকে খুবই অনুরোধের সাথে হাত জোড় করে খুব জোরে সরে জানান দিচ্ছি এই ধ্বংসাত্মক অভিশপ্ত জীবন থেকে ফিরে আসো দা ইয়াং স্টার দেশে এবং দেশের মধ্যে যে সব ইয়াং স্টার আছো যার পরে তাকিয়ে আছে পুরো বাংলাদেশ এরকম কয়েকটা জেনারেশন দিস ইজ সো আনফর্চুনেট বাংলাদেশের জন্য সত্যি বড় দুঃখের অসম্ভব কষ্টে যে এই 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 জেনারেশন যার উপরে গোটা বাংলাদেশ ন্যস্ত হতে যাচ্ছে ভবিষ্যতের বাংলাদেশ তারা শুধু অন্ধকার পৃথিবীর মধ্যে নিজেকে শেষ করে দিচ্ছে এই গ্যামলিং এর থ্রু দিয়ে অনেক রকমের মাদকতা অনেক রকমের নেশা ইনভলভমেন্ট এই টাকার শেয়ারদারি নিয়ে মারামারি কাটাকাটি প্রচুর খুন হচ্ছে চারিপাশে বহু দুর্ঘটনা ঘটে যাচ্ছে এবং এই জিনিসগুলোকে কন্ট্রোল হওয়া খুব বেশি জরুরি শুধু প্রশাসনের পক্ষে হয়তো ওভারনাইট এই জিনিসগুলোকে কন্ট্রোল করা যাবে না কিন্তু বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন জায়গাতে উপরতলা থেকে নিচতলা দশ তলার অট্টলাইকে থেকে বসে হয়তো বুকিং খেলা খেলতেছে কেউ হয়তো হাটে বসে চায়ের দোকানে এরকম বুকিং এর খেলা খেলতেছে এই অভিশপ্ত জীবন থেকে সবাই মুক্তি পাক এই জায়গাগুলো থেকে ফিরে আসুন দেখুন এই জিসান তার জীবনে পুরো জীবনটাকে এখানে ডেমোস্ট্রেট করেছে তার পুরো লাইফ আজকে ভালোবাসার বাংলাদেশ ওপেন করে তুলে দিয়েছে যাতে করে সে যে কষ্টের থ্রু দিয়ে গেছে অন্তত এই প্রয়োজনীয় শিক্ষাটা আপনারা গ্রহণ করতে পারেন একটা মানুষও যদি এই খারাপ পথ থেকে ফিরে আসেন এই লাইফ স্টাইল শুনে তাহলে হয়তো আল্লাহ রাবুল আলমিন তাকে ক্ষমা করে দিবে আর সে মাপ পেলে অবশেষে সে হয়তো সুস্থির হবে বহুদিন পর নিশ্চিন্তা হয়তো একটা রাত ঘুমাতে পারবে সন্তানটাকে বুকে আগলে রেখে সত্যিকারের বাবার যে অনুভূতি যে ভালো লাগা সেটা হয়তো পাবে প্রিয়তম মানুষ তার কাছে যখন যাবে স্বামী হিসেবে যে ভালো লাগা বহু কাল পাওয়া হয় না সুস্থিরতা নাই যে জীবনে সেই সুস্থিরতা হয়তো ফিরে আসবে দারুণ ভাবে দুজন পরস্পরে দাঁড়িয়ে গিয়ে হয়তো কোনো সমুদ্র সৈকতে তারা সমুদ্র ভ্রমণে যাবে যেখানে টাকার কোনো হাতচানি থাকবে না নোংরামের কোনো হাতচানি থাকবে না জীবন তাদের সাথে চোখ মেলাবে দারুণ এক জীবনের কথা তারা বলবে সামনে দাঁড়িয়ে থেকে গোটা পৃথিবীকে তারা আহ্বান করবে সমুদ্র সৈকতে দাঁড়িয়ে থেকে সূর্য স্নান করবে সমুদ্র সৈকতে দাঁড়িয়ে থেকে নতুন সূর্য পৃথিবী উদয় হবে তার সন্তানকে হাতে করে হেঁটে নিয়ে ওই বালুবেলাতে হাঁটবে আর বলবে তার ভালোবাসার মানুষটাকে নিয়ে চলো হাঁকা ছেলে দেখি চলো সাথে এই নদেশটা বুকে নিতে রাখি চলো কারো
বসম পৃথিবীতে সত্যি যদি মূল্যবান কিছু থেকে থাকে কোটি টাকা বলেন বুকি বলেন মদ বলেন জুয়া বলেন নেশা বলেন ব্যভিচারিতা বলেন একটা যদি সত্যিকার অর্থে পারমানেন্ট এক্সিস্টেন্ট করে এমন কিছু ভালো লাগা থেকে থাকে সেটার নাম প্রেম সেটার নাম ভালোবাসা সবাই ভালোবাসা ভাষিত হোক সে প্রত্যাশায় আজকে বিদায় নিচ্ছি আমি আপনার কাছ থেকে তোমার কাছ থেকে কথা নিব না জিসান আমি প্রয়োজনে চেষ্টা করি তাকে কিভাবে ফিরিয়ে নিয়ে আসা যায় তুমি কলিজার দিক দিয়ে পৃথিবী দেখার দিক দিয়ে আমাকে ছাড়িয়ে বহু দূর চলে গেছে তোমার কাছ থেকে আমি কথা নিলে ওভার নাইট যে সে তুমি কথা রাখতে পারবে না এরকম একটা ঘোর এবং নেশার মধ্যে যে তুমি আছো আমি একদম দিব্য দৃষ্টিতে এটা দেখতে পাচ্ছি বাট তোমার জন্য প্রার্থনা করতে পারো আল্লাহ যেন তোমাকে হেফাজত করেন তোমাকে সাহায্য করেন আসলে তুমি যে ক্যান্সারের কথা বলছিলে যে ভাইরাসের কথা বলছিলে এই ভাইরাস এতই ভয়ঙ্কর এতই ভীতিকর যে তোমাকে অনুরোধ করতে আমি সাহস পাচ্ছি না কারণ আমি জানি তুমি হয়তো কথা দিয়ে দিবে আমাকে স্টুডিওতে তুমি চাইলেও এই কথা রাখতে পারবে না কারণ তোমার ব্রেনের মধ্যে তোমার নিউরনের মধ্যে শুধুই নক করতেছে একটা জিনিস যে কখন আমি ওই সাইড গুলোতে ঢুকবো কখন ইনভেস্ট করে আমার হারিয়ে যায় এক কোটি বিশ লাখ টাকা ফেরত নিয়ে আসবো তাই তোমার কাছে আমি কথা চাইও না কথা দিও না আল্লাহর কাছে অনুরোধ করতেছে আল্লাহ রাবুল আলমি তোমাকে হেফাজত করুক ফিরে আসো সুস্থ জীবনে বহুদিন তুমি ঘুমাও না বহুদিন সন্তানকে আদর করে একদম পরিপূর্ণ বাবা হিসেবে তাকে ওই আদরটা দেয়া হয় না বহুদিন প্রিয় তোমার স্ত্রীকে হাত ধরে ভালোবাসার কথা বলা হয় না বহুদিন তোমার প্রাণ খুলে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে একদম নিশ্চিন্তের বাতাস গ্রহণ করা হয় না নিশ্চিন্ত পৃথিবী তোমার জন্য ওয়েট করতেছে আল্লাহ রাবুল আলমিন যেন তোমাকে হেল্প করে এবং তুমি ফিরে আসো শেষ মুহূর্তে যদি কিছু বলার থাকে শেষ মুহূর্তে এটাই বলতে চাই যে আমার মতো এইরকম ভুল যাতে আর কেউ না করে যারা এক টাকা হলো বেটিং এখন লাগাইতেছে সবাই যাতে ফিরে আসে কারণ আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি এই লাইফ থেকে মানে কেউ কখনো গেম করতে পারে না পারবে না একটা ফার্স্ট টাইম অনেক দিবে মধুর মতো দিবে বাট লাস্টে এমন ভাবে নিয়ে যাবে পুরো শেষ করে দিবে তার পরিবার পরিজন থেকে আলাদা করে দিবে তার এ টু জেড চা সব কিছু একেবারে নিঃস্ব করে নিয়ে যাবে তাই সবার কাছে অনুরোধ যে সবাই ফিরে আসুন সুস্থ একটা লাইফে ফিরে আসুন এই বেটিং জগৎ থেকে ফিরে আসুন কেউ আর বেটিং করেন না বা আমার মতো ভুল কেউ করেন না আমি যে ভুল করছি এখন বুঝতে পারি যে আমি কি ভুল করছি কি ছিলাম আর কি হয়েছে তো এই বলে সবার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আমি চাই যে আমার এই আজকে গল্প শুনে একজন হলেও যদি এই লাইফ থেকে ফিরে আসে তাহলে আমি সাকসেস যে আমি এই সমাজকে আজকে জানাতে আসছিলাম যে বেটিং লাইফটা যে কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে যারা জড়িয়েছেন এই লাইফে তারা প্লিজ পরিবারের কথা ভেবে সবাই ফিরে আসুন একটা সুস্থ লাইফ এনজয় করুন কিছু বলার নেই তোকে আমরা বিদায় নিচ্ছি সবার জন্য অনেক অনেক দোয়া এটা বেশি বেশি করে এই গল্পটা শেয়ার করুন অনেকে জানার প্রয়োজন আছে আমি যেটা কথাটা বলছিলাম যে আমরা না বললে না দেখলে না জানলে ঘটনা কিন্তু ঘটা বন্ধ হয়ে যায়নি বাংলাদেশ কাস্টে পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে এই ব্যাটিং ক্রিকেট ব্যাটিং এই খেলার ব্যাটিং এই জুয়া সো এখান থেকে মুক্তি পেতে গেলে আমাদেরকে অবশ্যই সামাজিক আন্দোলন ভেতরে ভেতরে তৈরি করতে হবে একজোট হতে হবে একজোট হয়ে এই অভিশপ্ত জীবনকে না আঁকো বলতে হবে যেমনটা তার জীবনে শিক্ষা দিয়ে সে আমাদেরকে বুঝিয়ে গেল সবার জন্য অনেক প্রার্থনা প্রত্যেকটি প্রাণ ভরে উঠুক ভালো লাগা নিয়ে আর প্রত্যেকটি হৃদয় শাসিত হোক শুধুই ভালোবাসা দিয়ে ভালোবাসার বাংলাদেশের আজকের স্টুডিও থেকে বিদায় নেওয়ার সময় হয়ে এলো এতক্ষণ যারা আমাদের সাথে ছিলেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আসলে যে গল্পটি আমরা আজ মুখোমুখি হলাম যে গল্পের যে বাস্তবতার মুখোমুখি হলাম এটা তো সবসময় হওয়া যায় না এই গল্পটা চাই যে আমরা এই গল্পটা থেকে আমরা আসলে কিছু শিক্ষা নেই শিক্ষণীয় কিছু শিক্ষা যদি নেই যেমনটি একদম শেষের দিকে গুরু বলছিলেন যে আমরা এই বিষয়ে আসলে এগুলো এইসব নেগেটিভ বিষয় থেকে যদি আমরা ফিরে আসি আসলে আপনারা যারা আমার লিসেনার্স আছেন শুনছেন তারা আমার চেয়ে অনেক বেশি ভালো বোঝেন এবং আরো বেশি ভালো জানেন তো আমার মনে হয় আপনারাই ডিসাইড করতে পারবেন আসলে কোনটা ভালো কোনটা পজিটিভ কোনটা নেগেটিভ তবে আমরা চাই সব সময় পজিটিভিটি স্প্রেড হোক তো এই এটাই আমাদের শেষ চাওয়া ভালোবাসার বাংলাদেশের আগামী পর্বে আপনাদের সাথে আবারও কথা হবে সবাইকে ধন্যবাদ সাথে আর